when you put in effort there are some things which come together and i feel that what has come together for me is because of that effort that i believed in you just look back at all these years and you feel like you know it has taught you a lot of things review nu vombam ningalde grandparents inde friends ok varumba nammal samsarikkunna oru tone oru reethiye ok undallo so aa oru reethil samsarikka ore naal ahankarigalaya pengutukal aarnu nangalakke veetukare mudippikkan vendi oru pariksha ennum parni povunu oru joliyum kittunnilla എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ അതൊക്കെ ഈ മെഡിക്കുകളായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്Please sit. A very good morning to all of you, my students, uh, aspirants, uh, toppers, my colleagues. Thank you so much for coming over. And once again, a very good morning. So I plan to have a very interactive session. That is interaction between them and you. I'd just be moderating the proceedings. But I'll start off. I'll start off the proceedings uh, by asking them some questions. Some would be cliche questions. Some would not be cliche. I think it won't be cliche. So I'll start after four or five questions. Uh, I'll hand over the mic to all of you. Okay. Uh, so before that, let me introduce them once again. You all know them. They are all very familiar faces. But let me formally uh, do the honors. You know, I'll start with uh, Sri Kumar. He secured the one nine one ninety second rank uh, last year. So he's trying for a better rank this year. Hopefully, we'll we'll see in uh, see him in top ten. If if he's a topper, then amazing. Uh, then you have Akhil. Akhil uh, V Menon. he secured the 66th rank last year in fact i shouldn't be introducing him uh, with this rank because he has been allotted uh, like what he he'll be appointed as assistant collector to uh, trivandrum uh, then we have ramshad uh, he secured the 477th rank this year uh, so he's here he's a fresh topper a star fresh star you know uh, then you have arya vm uh, the superstar of this year uh, she secured the 36th rank uh, I, i i know her for a, like a very long time and uh, you have dilip you know സെയിം വ്യക്തിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുടിയില്ലായിരുന്നു ഈ വർഷം മുടിയുണ്ട് സോ ഹി ലുക്സ് അമേസിംഗ് ആൻഡ് ഐ എം ടോൾ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് എ ഹ്യൂജ് ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഇൻ ലബാസ് ഐ എം ടോൾ ദാറ്റ് നോ സോ ദിലീപ് യു നോ ദാറ്റ് ഹി വാസ് എ ടോപ്പർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ സോ ദീസ് ആർ യുവർ ടോപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഫോമൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോ സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ക്ലീഷ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ സിറ്റ് സോ ദ ക്ലീഷ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് യു വർക്ക് സോ ഹാർഡ് ഓൾ ഓഫ് യു നോ സം ഓഫ് യു ആർ ഇൻ സർവീസ് സം ഓഫ് യു ആർ going to be uh, in service so my question is uh, was it worth the wait no oru vaada kashtapattu kaanam so was it worth the wait yeah ningal service like ip appoint ye pettitte ullu service in experience orku kittittilla baaki ullavaru pa list keerite ullu endirnalum korchu kaana nalla kashtapattille so was it worth the wait is my question so i'll pass on the mic i'll start with uh, sri kumar priya yeah. uh, so first of all a uh, good morning to everyone uh സർ ചോദിച്ചത് വേർ ദ വെയിറ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പോലെയാണ് യു പി എസ് സിക്ക് വരുന്നത് സോ യു നെവർ നോ വെൻ യു ആർ അക്രോസ് ദ ലൈൻ ആൻഡ് വെൻ ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഐ ഹാഡ് ദ ഫെയിൻറ്റസ്റ്റ് ദ ക്ലൂ ആസ് ടു വെൻ ഐ വുഡ് ക്ലിയർ ബിക്കോസ് ഐ ജസ്റ്റ് ഹേർഡ് ദി അഖിൽ സ്പീക്ക് ദി അതർ ഡേ വെൻ ഹി വാസ് ഇയർ ഹി ഡോ സെറ്റ് ദാറ്റ് വെൻ ഹി കെയിം ഹിയർ ഹി ആഡ് നോ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ക്ലിയർ ഇറ്റ് കാരണം ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇതിന് പഠിക്കുകയും ഇത്രയധികം ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വി വർ ഡൌട്ടിങ് ആസേഴ്സ് ഹാസ് ടു വെദർ വി വുഡ് പീപ്പിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് അപ്പം അതേ സെയിം സെൽഫ് ഡൗട്ടോട് കൂടിയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയത് ആൻഡ് ഐ സിൽ റിമെമ്പർ വെൻ ഐ ഗേ മൈ ഫസ്റ്റ് പ്രിലിയംസ് ടെസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പോളിറ്റി ആയിരുന്നു ഐ ഗോട്ട് തേർട്ടി ടു മാർക്സ് സംതിങ് ഇൻ മൈ ഫസ്റ്റ് പ്രിലിയംസ് ടെസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഫോർ ഡിജിറ്റ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് യുഡ് ബി ലൈക്ക് യു നോ ഓ ഇത്രയും നമ്പർ ആണ് എനിക്ക് റാങ്കിൽ ഉള്ളത് ലൈക്ക് യുനോ സോ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയില്ല അത് യുനോ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഫ്രം ദയർ യുനോ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്രിലിംസ് പോയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡിൽ മെയിൻസ് പോയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് യു ക്ലിയർ ഫോർ ദ തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റ് യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ബാക്ക് അറ്റ് ആൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് യുനോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടോട്ട് യു ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ഒന്ന് ഉള്ളിലുള്ള അഹങ്കാരമൊക്കെ പോകും യു നോ യു ബിക്കം എ വെരി യു നോ ഹംബിൾ പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് തിങ് യു സ്റ്റാർട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് തിങ്സ് ഇൻ ലൈഫ് Uh, you'll find you'll try to find joy in everything that you see uh, third thing uh, you will see as to which all other people will that will stand with you 
throughout that ebbs and flows uh, you know uh, those people who are with you at your best of your times and those people who are not with you at your worst uh, like you know uh, that's it teaches you a lot of things apa angana nokki kalumba it is definitely worth the wait it's a journey that will give you a lot of experiences of course the knowledge uh, without you know having say, say, you know getting to say anything so adakke unde so thirshayam worth the wait aanu and uh, and when you are here today you'll feel like you know you just wanted to keep doing more and more that's all i don't think i don't think i will have much to add after what sri gumar said um, for obvious reason that we prepared together like for most parts so journey has also been pretty much the same but having said that like ipo um for civil service letti vicharas service getti vicharas card getti i would say that these are all coincidences um, i wouldn't say that like this happened because i put in a lot of effort in order to get that but when you put in effort there are some things which come together and i feel that what has come together for me is because of that effort that i believed in um other paksha ini po service ne kuriche parayanengil like whether it was worthy wait i would say that the journey has been beautiful in some parts it has been disastrous in the other um ee adutha nodu aalu choichirun like തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് തോന്നുന്നു ഐ സെറ്റ് ദറ്റ് ലൈക്ക് എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ താല്പര്യമില്ല കാരണം തിരിഞ്ഞു നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലൂടെ വന്നു കാരണം കോളേജിൽ നിന്ന് പ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നും എടുക്കാതെയാണ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ വന്നത് ഐ തോട്ട് ദൈവം ക്ലിയർ ഇറ്റൺ വൺ ഇയർ മേ ബി ടു ഇയേഴ്സ് മാക്സിമം പക്ഷെ നടന്നില്ല ആയിരത്തി പ്രോബ്ലംസ് പൊട്ടി ആയിരത്തി പ്രോബ്ലംസ് പൊട്ടിയപ്പോഴും എനിക്ക് കുറച്ച് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ് ദൻ വാസ് കോവിഡ് like there was additional 6 months which happened then and then and all i really thought like why did i take this decision like i shouldn't have taken this decision because i should have opted for a placement maybe settled in life then gone for the upsc civil service examination so that was my idea basically paksha ipo enikku thonnunde that is maybe if i had a job i wouldn't have a free fall ipo the fear of free fall nu arayunnathu enne bayangarayittu push cheyidoru karyam aanu കാരണം തിരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഐ ഗീവ് മൈ മാക്സിമം ഇൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഐ എം പ്രെറ്റി ഹാപ്പി ലൈക് ഐ ഗോട്ട് വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ഇനി അങ്ങോട്ട് അത് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുള്ള സർവീസ് ആണ് ഇൻ ഐ തിങ്ക് ദിലീപ് ഡോ ഓസോ കൺകർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡേ ദാറ്റ് വി ആർ എക്സ്പോസ് ടു ബി ഗെറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് വേരിയസ് സെക്ടേഴ്സ് it is about social sector one day it will be about infrastructure mega projects the other day it would be about the smallest of things which could make a difference in life of the other it would be about treating the other man with dignity that is something that we are taught apo our diversity that is something that this career offers and that is the same with many other services even the indian police service for that matters i mean foreign service for that matter revenue service for that matters they present diverse opportunities apo I think at this stage, I can say that it is worth the wait. But I don't think I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that. Okay, thank you. Good morning. I am going to say that I am going to say that I am going to say that I am not going to say that I am going to say that I am not going to say that I am not going to say that I am not going to say that. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി ബാക്കിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറി ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു പത്തൊമ്പത് വരെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അധ്യാപകനായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കിടിലനാണ് അല്ലെ നമ്മളെല്ലാരും നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാരും നിങ്ങളുടെ ഒരു അക്കാഡമിക് ലൈഫ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിലും കോളേജിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ടോപ്പറായിരുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പറായി വന്ന് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്പൊ ശൈലജ് സാറിനോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്നെ എപ്പോഴും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതായിട്ട് സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ സത്യം പറയണം സത്യം പറയണം സത്യം പറയണം റാങ്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ല ഇല്ല അത് ഞാൻ ചെയ്യില്ല അതിനെ ഒട്ടും ചെയ്യില്ല റംഷാദിനെ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഐ കുഡ് നോട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് മേക്ക് മേക്ക് ദറ്റ് ഇറ്റ് വസ് യു ബിക്കോസ് യു ആർ ടേക്കിൻ ഓഫ് യുവർ ബിയർഡ് Yes, absolutely. And in the Orma, I think in this class, I think it's a good thing to do in the back. I think it's a good thing to do in the back. So, uh, I, I can recollect you, absolutely. I'm going to ask you, 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 
നമുക്കിവിടെ വരുമ്പോൾ പുതിയൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മെയിൻസ് എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഇനീഷ്യൽ ഫ്രിക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഒരു സാധാരണ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിലോ ആവറേജ് എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഞാൻ ഏൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഫസ്റ്റ് പി ടി എസിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത് പതിമൂന്ന് മാർക്കാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ എന്നെ ബിലോ ആവറേജ് എന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇരുന്നൂറിൽ പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 അതാണ് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരു റാങ്കിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് എഫേർട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയ്ഡ് ആയ ഒരാൾ ഒരു നാല് കൊല്ലം അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന ഒരു വികാരമുണ്ട് നല്ല പൈസ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ച് സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു ട്രിപ്പ് പോകുന്നു കൂട്ടുകാരൊപ്പം കറങ്ങുന്നു സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നു വളരെ വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ആ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എന്തായി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയി ആ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും മാറും നാളെ മാറും എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അങ്ങനെ നാല് കൊല്ലം ഞാൻ ആ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ ഇരുന്നു ആ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ചുറ്റും എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഒരു ആരാധക വൃന്ദം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ എനിക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് കൊഴിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും കുറച്ച് പേര് കൊഴിഞ്ഞു പോയി പലരും എന്നെ ഒന്നിനും വിളിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വീണ്ടും ആ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ കളർ പിക്ചർ ആയി വെറും കളർ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല തൗസൻഡ് എയ്റ്റി എച്ച് ഡി ആയി എപ്പോഴാന്ന് എന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു ഒരു ചൊവ്വാഴ്ച എന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു പിന്നെ ഫോണിലേക്ക് വരുന്നു അത്രയും കാലം എന്റെ ഫോണിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കോള് വന്നില്ലേ ഇപ്പൊ കോള് വന്നു പണ്ട് എന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോള് വരുന്നത് എന്റെ ഫിയാൻസ് വിളിക്കും എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കും കസ്റ്റമർ കെയർ വിളിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി പിന്നെ അതിന് ശേഷം എന്റെ ഫോണ് എപ്പോഴും ബാറ്ററി ലോയാ അവര് വിളിക്കുന്നു ഇവര് വിളിക്കുന്നു ആ പരിപാടിക്ക് വിളിക്കുന്നു ഈ പരിപാടിക്ക് വിളിക്കുന്നു അത്രയും കാലം നാട്ടില് നമ്മളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെ നടന്നിരുന്ന ഒരാളാണ് ഓവർ നൈറ്റിൽ ഒരു സ്റ്റാർ ആവുന്നു ഞാൻ ഈ കണ്ടന്റ് പറയുന്നത് എന്നെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വരണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടു ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾ പോവും പിന്നീട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഫയർ വേണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഫയർ കൊണ്ട് നടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എം പി കാണാൻ വരുന്നു എം എൽ എ കാണാൻ വരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണാൻ വരുന്നു ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കും എനിക്ക് കിട്ടിയ പരീക്ഷ എന്താന്ന് പോലും അറിയില്ല അത് വേറൊരു വാസ്തവം ഇതെന്താണ് പരീക്ഷ അല്ല ചേട്ടാ ഇത് ഇതാണ് ചേട്ടാ ആണോ അതാണ് കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ടോക്ക് കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഇന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയോ കുട്ടികൾ ആരും കൈ വെക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ വന്ന ഒരാള് ഇത് കിട്ടാന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷാണ് ഉള്ളത് നാല് കൊല്ലം ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എനിക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടി സ്വാഭാവികമായി സംതൃപ്തനല്ല റാങ്ക് കുറവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വേണേൽ ലീവ് എടുക്കാന്ന് ഇനി വേണേൽ എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഒരു വല്ല ലീവ് എടുക്കാൻ ആ ലീവ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്നും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇത്തവണ എല്ലാവരും കയറി പോട്ടെ കേട്ടോ നല്ല റാങ്കില് അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ഫിലിംസ് എഴുതി മീൻസ് എഴുതി ഒന്നും കൂടി റാങ്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കും വളരെ സന്തോഷമാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കാരണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഓവർ നൈറ്റിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ് ജീവിതം മൊത്തത്തിൽ മാറി മാറി പിന്നീട് ജോലി എടുക്കുന്ന കാര്യം വേറെ അതെന്തേലും ആവട്ടെ അപ്പൊ ട്രെയിനിങ് ജോലി നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ടോ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ എന്ത് ജോലി കിട്ടിയാലും എന്ത് സർവീസ് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഫാക്ട് മനസ്സിലാക്ക
എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം പിന്നെ എക്സാം എന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള എക്സാം ആരുടെയും ബാക്കപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് കയ്യിൽ എന്റെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കി എക്സാംസിന്റെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ്സ് അതെനിക്ക് കളയാൻ പേടിയായിരുന്നു കാരണം ഇതിന്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട് വരെ രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സോ എന്റെ റോൾ നമ്പർ വേണമല്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ കോപ്പി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ അതെല്ലാം ഞാൻ ഇന്നലെ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞ് കത്തിച്ചു അപ്പൊ കിട്ടിയ ഒരു സന്തോഷം അത് വേറെ ലെവലാണ് കാരണം സന്തോഷം എന്നതിനെക്കാട്ടി എനിക്ക് റിലീഫ് ആണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിടാൻ ഉണ്ടാവുക ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ഒന്നും ആയില്ലേ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ ഒന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നില്ലേ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് എന്ത് ലൈക്ക് ദർ നോട്ട് കൺസേൺ കൺസേൺഡ് ആയവർ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ല പൊതുവെ സോ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ വേണ്ടി പലയിടത്തും പോവാതിരുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു ഞാൻ സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും പോകാൻ പറ്റുന്നു അവരോടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ ഇതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നു ആൻഡ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് അഞ്ജന വേറൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നാൾ അഹങ്കാരികളായ പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ വീട്ടുകാരെ മുടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പരീക്ഷയെന്നും പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഒരു ജോലിയും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ അതൊക്കെ ഈ മിടുക്കികളായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അത് ലൈഫിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പല ആൾക്കാരുടെയും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലൊരു സൈക്കോ ചിരിച്ചിരിക്കാനും അതുപോലെ ലൈഫിലും പല അൺസർട്ടൈൻറ്റീസും മാറുമ്പോൾ ആ ഒരു റിലാക്സേഷൻ അനുഭവിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ആണിത് ആൻഡ് ഇത് സാറിന് അറിയായിരിക്കും കുറച്ച് വർഷത്തെ ആഗ്രഹമാണ് അന്ന് തൊട്ട് പലപ്പോഴും രാത്രി എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ഉറങ്ങാതെ കിടന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പേഴ്സിന്റെ ടോക്ക് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാരും കിടലാണ് ഞാൻ പോക്കാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആ ഇൻ സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ സോ ഈ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഈ എക്സാം ക്ലിയർ ആവോ എന്ന് ഓർത്ത് ഉറങ്ങാതെ കിടന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോ ഇനി അങ്ങനെ ഉറങ്ങാതെ കിടക്കണ്ട വേറെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഉറങ്ങാതെ കിടക്കാം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴും സന്തോഷം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ മെന്ററിന്റെ കൂടെയാണ് ഈ ഡയസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരു സന്തോഷം ഗുഡ് മോർണിംഗ് അവരോൺ ഇപ്പം വെർദ്ധ വെയിറ്റ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വെർദ്ധ വെയിറ്റ് ഇപ്പം ഞാനും അഖിലും ശ്രീകുമാറൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാനും അഖിലും ഇപ്പം ഫേസ് വൺ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങുകയാണ് സോ എവറി മൊമെന്റ് ദർ വാസ് ലൈക് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് യു എക്സ്പെക്ട് ഇറ്റ് ബി സോ അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ വെയിറ്റ് അത്ര രസമുള്ള പരിപാടിയല്ല ഐ മീൻ ഐ ഗസ് യു നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷമൊക്കെ വീട്ടിലൊരു ഹണിമൂൺ പീരീഡ് പോലെയാണ് സിവിൽ സർവീസിൽ പഠിക്കാൻ പോയി അടുത്ത വർഷം ഐ എ എസ് ആകും ഓക്കെ സെറ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വർഷം മെയിൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഇന്റർവ്യൂ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഈ സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യുമോ വീട്ടുകാർക്ക് അതിൽ സംശയം ഉണ്ടാകും ഇവൻ ജോലിയായി കളഞ്ഞു വന്നു എന്താണ് ഇവന്റെ ഭാവി പദ്ധതികൾ സോ അത്തരം അത്തരം ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇപ്പം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം നമ്മൾ അത്ര എന്താ പറയുക ഇഫ് ഐ ഹാർഡ് ടു വെയ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് സോ വട്ട് ഐ വുഡ് ടെൽ യു ഇസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് യു ഹാ ഗോട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ ഈ വർഷം മെയിൻസ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പം നമുഷ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിലിംസ് ഇസ് എ വെരി അൺസെർട്ടനിറ്റി പ്രിലിംസ് നമ്മൾ ഒരു വട്ടം ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത വട്ടം ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷെ മെയിൻസ് അങ്ങനെയല്ല മെയിൻസ് ഹാസ് എ പ്രോപ്പർ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ എഫേർട്ടിന് പ്രോപ്പർ കോറിലേഷനിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാലും പറയും പിന്നെ അരിയനെ മെൻ്റർ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അരിയനെ അങ്ങനെ അധികം മെൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ലൈക്ക് ഷി വാസ് റിയലി ഗുഡ് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ആൻസേഴ്സിന് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക ചെറിയൊരു ഗൈഡൻസിന്റെ ആവശ്യമൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു അത് തന്നെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്
I expected that he would be asking on these lines, but my interview or my personality test went and you know went on totally different uh, lines. Because on the, I am under that level. We are not talking about diversion creative. We are talking about points that are created in there. But he was really smart because he did not ask even a single thing from my DAF. Uh, yeah, uh, I was expecting a little bit of hobbies. I was expecting a little bit of unique hobbies. I was expecting a little bit of unique hobbies. I was expecting a little bit of unique hobbies. I was expecting a little bit of unique hobbies. I was expecting a little bit of unique hobbies. വളരെ യുനോ വിയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ അല്ലെങ്കിൽ യുനീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഹോബീസ് ഒക്കെ ഇട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം വരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ സ്കൂളിംഗ് ചെയ്തത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം വരുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു പക്ഷെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഫോറിൻ സർവീസ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ചോദ്യം വരുന്നത് സോ മൈ യുനോ പ്രിപ്പറേഷൻ വെന്റ് ഓൺ ദീസ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ബിക്കോസ് എന്റെ മോക്കിലെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കയറി വന്നിരുന്നു ചോദിക്കാം യുനോ മാസ്കും ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഊരി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു വിച്ച് വാസ് റിലീഫ് the very first question to us to introduce yourself in a very you know a brief one minute or so i did that appo yan verichu okay ni adutha chodyam yan introduce cheyadinde adisthanathil irikkum from there on the very second question was what is your opinion on abrogation of article 370 oh so usually you say that upsc doesn't ask such controversial questions but i got a controversial question so i thought okay then this is it then the third question was uh you know in the contempt of court cases do you think uh, those very same judges who gave the contempt are sitting in the bench is it right or wrong do you think judiciary is wrong so i'm supposed to take a call like whether judiciary is wrong or right again i took a call so you know you usually have butterflies in your stomach all this while appo nan expected the line le alla poyadu but then i realized over, after a point of time that this is how my interview is going to go so i better adapt to it because the kind of questions i was getting is the ones that they wanted to ask so even if you try your maximum to divert the interview what they want to ask is what you want what you will get eventually appo meniki idu pole alla bouncers i you know i got it throughout the extent of my interview i start i asked i was asked the question on uh, ranking the countries based on the number of covid deaths i was asked when, where is the next asian games where is the next commonwealth games which i had no clue to because you stop studying all these facts and figures after a point of time so angana alla chodyangal vannu so i was thinking my interview didn't go well but towards the end uh, i got a chance to probably express the gratitude uh, to as to why i'm there apo enodu choichu do you want to uh, tell anything else that uh, this board would want to hear apo uh, i just expressed myself very freely in that particular one minute and which i felt was one of the turning points in my personality test apo recollect cheyumba menikku adana summarize cheynathu ee or reethilana you can expect a lot of things but when you go into that room just be yourself and express yourself freely pashe ennu vicharichu ningada ella subhavathile mosha vashangal avade edukkan povirudu you need to be a little bit you know toned down avare athre adhigam experience ulla aalukalana appo avare eduthum adhe reethiyilulla oru bahumanathodu kodi samsaarikkan kazhinjalum namukku express cheyan ariyunna kaaryangal ningade paramavadhi ningalkku kalivinte paramavadhi pattavana reethiyilokke express cheythu kazhinjal valare pleasant aayittu adu cheyan sadhichu kazhinjal i think they you know would probably like it appam aa oru kaaryam mathram enikku recollect cheyanullu apart from that i think uh, is just uh, to ensure that ariyatha kaaryangal anengil ariyilla ennu thorannu parayunnana etto nalladu alladhu avadnu goof up cheyan poi kazhinjal they will catch it in like you know what 10 seconds or something so adinekkal netto nalladu ariyana kaaryangal ariyunna pole paraya that's all oru minute before we go to akhil a 370 de question engena tackle cheyu okay uh, so i understood that uh, he asked that question from a security perspective apo adhen 370 article abrogate cheyadina shesham how do you feel the security situation in kashmir has improved annalana apo uh, the time period was april 2021 apo aa samayathe i had read a, uh, i had read a you know reply given by home affairs minister of home affairs in the lok sabha telling that it has reduced by 59 percentage in that quarter between uh, 2019 2020 Uh, 2020 2021 but i had to quote it and say that uh, as per the reports of the ministry of home affairs the security uh, threats or the kind of militant attacks that we are witnessing in kashmir has uh, significantly gone down however i believe that the method in which the article 370 would abrogated would have been a bit more consultative in my opinion with a lot more of deliberation involved if possible so i try to give a positive aspect to it which had been the case at that point of time and i also told that uh, there is another side to it which could have been explored a bit more further that's all so yep എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജസിൽ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥത കുറവോട് കൂടി ഞാൻ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്റർവ്യൂവിനെയാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ശ്രീകുമാർ ഒരു ഏഴുമണിയാകുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കും നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഡപ്പ് വരുന്നു ഒമ്പത് മണിയോ പത്ത് മണിയോ സാറിന്റെ പത്തരയാകുമ്പോൾ 
അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജനറലി എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഒരു നല്ല കാലയളവിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു അവസാനത്തിൽ ഇരുപത് ദിവസം അത്യാവശ്യം ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പോയിരുന്നു അപ്പൊ മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസിന് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ശ്രീകുമാർ ഒരുമിച്ചാണ് പോകാറ് അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഡാഫിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സിംഗ്ലർ ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഹോബീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഹോബീസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയം യു പി എസ് പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് റിഫ്ലക്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോബി ഉണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീകുമാർ ഒരു മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂന് കയറിപ്പോയി എന്ത് റിഫ്ലക്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് തുടങ്ങി എങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് കയറിപ്പോയി ഞാൻ ഇതേ ഉത്തരം തന്നെ പറഞ്ഞു കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഏതാണ്ട് സെയിം ആയിരുന്നു അതിന് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റേജിലൊക്കെ പറ്റിയത് കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആക്ച്വൽ ഇന്റർവ്യൂന് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അറിയാത്ത ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കി ഒത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും പറയും ഓക്കെ പക്ഷെ അത് കുറെ ഒരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ ഐ കെയിം ഫോർ ദി ആക്ച്വൽ ഇന്റർവ്യൂ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വാസ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഫ്രെയിം ഓഫ് മൈൻഡ് ടു ആൻസർ ഓൺലി ദോസ് തിങ്സ് ദൈ ന്യൂ ബട്ട് eventually what happened was that i was not asked anything from my dad i was asked only about law which is also there in my dad i am a graduate in law but i was only asked about law um enike enike one i have a question about hijab issue it was burning at that point of time that is that karnataka issue but adinde perspective endana and then they asked me about the shabarimala issue what is your perspective on that and i think i answered all of them reasonably well but there was this question about like whether you prefer fundamental rights or duties and i was very rigid on that karanam they wanted to say that there should be a balance between duty and rights which i eventually got but namaku orse preconceptions undavum orse nammal adil malar rigid aayittu nikkanum manushanalla serva cheyidu nu varam appo njan adu cheyidu njan parnu i prefer rights i don't think that duty should be like mandatory it should be enforced that's not the kind of thinking that the constitution makers had and i said that that should be the thinking even right now അപ്പോൾ കുറെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സംതിങ് ലൈക് യൂണിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് എം ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ എവരിത്തി ആൻഡ് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ദ ബോർഡ് വാസ് നോട്ട് വിത്ത് യൂ അത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡ്യൂട്ടീസും വേണം കേട്ടോ എന്ന് അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഐ തിങ്ക് ദ ഷിപ് ഹാഡ് സെയിൽ ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് ദി ഓൺലി ബാഡ് പോയിന്റ് അബൌട്ട് മൈ ഇന്റർവ്യൂ ഇഫ് ഐ കുഡ് ഗോ ബാക്ക് ഐ വുഡ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ബട്ട് മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റും Okay, so I'll go to the next person. Now, we have three stages. Prelims, Mains, Interview. Now, I'm going to talk to you about the stage of the stage. I'm going to talk to you about the interview. I'm going to talk to you about the interview. I'm going to talk to you about the interview. ചെറിയൊരു ലിറ്റിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയി ഞാൻ പറയും എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് ചെലവിൽ അങ്ങ് ഡൽഹിയിലേക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കേരള ഹൗസിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു അവിടെ വളരെ നല്ല കേരള ഭക്ഷണം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം സുഖ ജീവിതം രണ്ടുപേരിൽ ആ ബസ്സിനേലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഒരു ഡബിൾ ഷെയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂം തരുന്നു കയ്യിൽ നിന്ന് പത്ത് പൈസയുടെ ചെലവില്ല ഇതൊരു നോക്കി ഇന്റർവ്യൂ തോന്നുന്നു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിലെ നോക്കി ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ബഫേസ് കഴിക്കുന്നു ഞാൻ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു ബഫേ കഴിച്ചത് ഇതുപോലെ ഒരു നോക്കി ഇന്റർവ്യൂന് പോയപ്പോഴാ ആ ബഫേ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ രണ്ടു തവണ മൂന്ന് തവണ നാല് തവണ ചെല്ലുന്നു എടുക്കുന്നു ചെല്ലുന്നു എടുക്കുന്നു ഏത് നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ ഒരു എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഇന്റർവ്യൂ 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 എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് എനിക്ക് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ കുറച്ചൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടു ഒറിജിനൽ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്റെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ലക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡിൽ അഞ്ചു പേര് അതിൽ മൂന്ന് പേരും ലേഡി മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അവര് നോക്കുമ്പോ ഞാനിപ്പോ ഞാൻ നല്ല താടി മീശി വെക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെ
ഇന്റർവ്യൂന് കയറുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ പുറത്ത് ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ടൈം അതിന് മുന്നേ വരെയുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര വൈബാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ആ കേരള ഹൗസിൽ ഒരു റൂംമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ ബോർഡ് അവൻ മൂന്നാമത് കയറുന്നു ഞാൻ നാലാമത് കയറുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ട് മലയാളികൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരു അതർ സീറ്റിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും ടെൻഷൻ അവർ ടെൻഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കയറുന്ന ആൾക്ക് ടെൻഷൻ അവര് എന്താണ് ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കിടിലം ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ആറാമത് കയറുന്ന ആളുടെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവർക്ക് എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആയത് സ്റ്റേജിൽ കയറുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ടെൻഷൻ അപ്പൊ ഞാനും എന്റെ റൂംമേറ്റും പുള്ളിയും നമ്മൾ അവരോടൊക്കെ ഇരുന്ന് ചിരിച്ച് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ഹിന്ദു വായിച്ച് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് വായിച്ച് അവിടെ കോഫി ടീ ബിസ്കറ്റ് കിട്ടാത്ത ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ച് പിന്നെ അതേപോലെ വേറെ ആളുകൾ ആറു പേര് ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പില് നമ്മുടെ ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ ഇന്ന് നടന്നു പോയി അവരോടൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞു അപ്പൊ യു പി എസ് സിയിൽ ആള് പറയും മോനിട അവിടെ പോയിരിക്കട ശരിയായിക്കോട്ടെ ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു മൈൻഡ് ഭയങ്കര റിഫ്രഷിങ് ആക്കി നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിരിച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞ ആ സമയത്തി ഇന്റർവ്യൂ നേരിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സ്റ്റേജ് അപ്പൊ അവര് കൊണ്ടുപോയി ആ ചെയറിന് പുറത്തിരുത്തി അപ്പൊ നമ്മള് ടെൻഷൻ അടിച്ചില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്നേലും ഒരു ദിവസം ഉള്ളിൽ പോയി ആ ചെയറിൽ ഇരിക്കണം അവരോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വർത്താനം പറയണം ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ഹാപ്പിനെസ്സോടുകൂടി എത്ര കോൺഫിഡൻറ് ആയാണോ കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് പരിപാടി തീർന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ ഒരു സർവീസ് കിട്ടി അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു റാങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയറി ലൈഫ് സെക്യൂർ ആണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ വെക്കുക ആ പത്ത് മിനിറ്റ് പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ആ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഡൽഹിയിലേക്ക് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിൽ പോയിരുന്ന് പറയാനല്ല ഹാപ്പിലി കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് വരാം ഇന്റർവ്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് പറയുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ള ഒരു കാര്യം വലിയൊരു ഹോളായിരിക്കും മോനെ കുറെ ദൂരം നടക്കണം ആ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു ബ്ലേസർ ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബ്ലേസറിന് രണ്ട് ബട്ടൺ നമുക്ക് അഴിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ബട്ടൺ അഴിച്ച് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവരോട് ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ഇന്റർവ്യൂന് പോയപ്പോ ഞാൻ വാല് തുറന്നത് അഞ്ചാമത്തെ മെമ്പറിന്റെ കസേരം എന്റെ കാല് തൊട്ടു അതാണ് അവസ്ഥ വളരെ ചെറിയൊരു വളരെ കൺഫേം ഈ ക്ലാസിന്റെ ഒരു വൺ ബൈ സിക്സ് വലിപ്പുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ കയറി ചെന്നത് തന്നെ മെമ്പറിന്റെ കാലിമ തട്ടുന്നുള്ള കഥ അപ്പൊ നമ്മൾ പാനിക്കായി ഐ നമ്മൾ നടന്നു വരുന്നു ബട്ടൺ അഴിക്കുന്നു നമ്മള് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്നു വിഷു പറയുന്നു നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെയുള്ള സമയം ഇതൊന്നുമില്ല കയറി ചെന്നപ്പോ എന്നെ കഥ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോ അത് കണ്ടപ്പോ ഓക്കെ ശരി ഇതാണ് അവസ്ഥ ചെറിയ റൂമാണ് കൈയോടെ നമ്മൾ അൺബട്ടൺ ചെയ്ത് അവരെ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു അൺബട്ടൺ ചെയ്തു വിഷ് ചെയ്തു നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നു ഇനി പരിപാടി തുടങ്ങിയപ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡാഫിനെ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത ആളാണ് ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാ സിംഗിൾ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സെന്റൻസ് കണ്ടന്റുകൾ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അവരതന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്നോട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ക്വസ്റ്റിംഗ് എന്താവുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു കാരണം എല്ലാ മോക്കിലും അതാണ് അതന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഉറപ്പായിരുന്നു എന്റെ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ആണ് അത് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അവർ തുടങ്ങാൻ അറിയായിരുന്നു ബി എസ് സിലെ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അഡ്രസ് ചെയ്തു ഒരു അഞ്ച് മെമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എല്ലാ മെമ്പറും ഒരു രണ്ട് ചോദ്യം വെച്ച് ചോദിച്ചു ഒരു ഗ്രില്ലിങ് പാറ്റേൺ ഇല്ല ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട്
അപ്പോ ചോദ്യം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ മാത്രമാണ് മൈൻഡിൽ വരാ അല്ലെ പക്ഷെ ഇതിന് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് യൂത്ത് ഔട്ട് വേർഡ് മൈഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മൈഗ്രൻസ് വരുമ്പോഴുള്ള അതിന്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്തു വളരെ വളരെ കൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഒരു പ്രിലിംസിനോ മെയിൻസിനോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനില്ല അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹൊറോസ്കോപ്പ് കൊടുക്കും ഡാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഏറെക്കുറെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അവർ അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വേറൊരാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ കഥയില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മലയാളികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലക്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അത് ജാതിയാണെങ്കിലോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആണെങ്കിലോ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലോ ഞാൻ സംസാരിച്ച മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരോട് കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനോട് ഒരു ചായ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ആ എന്തേലും ആവട്ടെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും എന്തേലും ആവട്ടെ നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാലും ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ ആ ഒരു ഫാക്ടറി എനിക്ക് ഒറിജിനൽ യു പി എസ് സിയിൽ എനിക്ക് വളരെ ഗുണകരമായിട്ട് തോന്നി അവരെങ്ങനെ എന്നെ വലിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചാലും എന്നിൽ നിന്നൊരു ബാലൻസ്ഡ് വരുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് ഒന്നിനോട് ഒരു ചായ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ആണോ ശരിയായിക്കോട്ടെ അല്ലേ വേണ്ട അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഗുണകരമാവുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഒരിക്കലും ഇന്റർവ്യൂ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഞാൻ പണ്ട് ഏറ്റവും പേടിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് പി ടി സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ജോബ് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സിവിൽ സർവീസ് മതിയെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ജോബ് ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അത് കൊളാക്കാൻ എന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ചിരിച്ചു വർത്താനം പറഞ്ഞു അവരോടും ചിരിച്ചു അവരും ഹാപ്പി എപ്പോഴും അവര് നമ്മളിപ്പോ താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറയും ഒരു മെമ്പർ കഴിയുമ്പോൾ അവരോടൊന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിരിക്കുക അത് വളരെ നല്ലൊരു ഓറ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അവരും നമ്മളോട് തിരിച്ച് സന്തോഷത്തിൽ ചിരിക്കും അടുത്ത മെമ്പറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ് എപ്പോഴും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഹാപ്പിനെസ് ഫാക്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇന്റർവ്യൂ വളരെ നല്ല സ്കോർ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും റാംഷാദ് നിർത്തിയെടുത്തെന്ന് തുടങ്ങാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു ഫേസ് ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആറുമാസം നീണ്ടു നിന്ന മഹാമഹാ ആയിരുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ആൻഡ് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരായിട്ട് ആ ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഈ ആസ്പിരൻ ജേണിയിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ എനിക്ക് തന്നെ അതാണ് മേ ബി എന്റെ റിസൾട്ടിനെ കാട്ടി ഇന്റർവ്യൂ സ്കോറിനെ കാട്ടി ഞാൻ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റേജ് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഡാഫ് ആണല്ലോ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറ്റുന്ന ഒന്നും ഡാഫ് ആയിരിക്കും എന്റെ ഒരു ലക്ക് എന്ന പോലെ എനിക്ക് വളരെ പ്രഡിക്റ്റബിൾ ലൈൻസിൽ പോയൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു എന്റേത് ഡാഫ് ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഡാഫിൽ ഞാൻ ഇവര് ചോദിക്കണം എന്ന് കരുതി ചില ഈ വേർഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് എല്ലാ മെമ്പറിന്റെയും ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രൊഡിക്റ്റബിൾ ആയിരുന്നെങ്കിലും ആ മൊമെന്റിൽ എന്റെ ആൻസേഴ്സ് അത്ര ഞാൻ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്ത പോലെ ആയിരുന്നില്ല എന്നോട് മോക്സിന് പോകുമ്പോഴും അല്ല വൺ ഓൺ വൺ എടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ഹിജാബ് ശബരിമല ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ എന്റെ ആൻസേഴ്സ് കേൾക്കുന്ന എന്റെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും പറയും ഇങ്ങനൊന്നും അങ്ങനെ പോയി അവിടെ പോയി പറയരുത് കുറച്ച് മൈൽഡ് ആക്കണം നമ്മളുടെ ഐഡിയോളജി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബയസ് എന്താണ് അത് അവിടെ പറയരുത് എന്ന് പറയും എനിക്ക് ആ ബോർഡിൽ കയറുന്നതിന് ജസ്റ്റ് മുന്നേ നമ്മളൊരു സൈൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ റോൾ നമ്പറിന് പകരം സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഒരു റോൾ നമ്പർ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യപ്പെടാറ് ആൻഡ് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു സോ ഞാൻ
സോ ഞാൻ എന്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് ആസ് എ വുമൺ ഞാൻ പൊതുവെ പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് എന്തോ ടു മൈ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് വർക്ക് ലൈക്ക് എന്നോട് എന്റെ ചെയറും ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് എന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി ആൻഡ് അഗൈൻ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും അതിൽ എനിക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം പ്രഡിക്റ്റബിൾ ലൈൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനെക്കാട്ടിയും ഞാൻ ഒരു ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഗസ് ലക്ചർ ആയിട്ട് കുറച്ച് നാൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ടീച്ചറായി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് പക്ഷെ അവരെന്നെ കണ്ടത് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മെമ്പർ എന്നോട് മൊത്തം ടൂറിസം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവരെന്നെ ഞാൻ എന്നെ കാണുന്ന പോലെയല്ല അവരെന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എന്റെ ഐ എം ജസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഓവർ ദർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന നേരത്തെ അഖിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടാണ് അവര് നമ്മളെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലാന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ദിസ് ഇസ് മൈ ലിമിറ്റ് ഓർ ഐ ഡോ നോ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരവിടെ നിർത്തും അവരങ്ങനെ ഈ പല മോക്സ് ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഗ്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പാനലിന്റെ മോക്ക് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ പാനൽ മോക്കും ലൈക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് ഒറിജിനൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് അങ്ങനെ അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്നത് പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ വ്യൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് സോ ബേസിക്കലി ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ തോന്നിയത് അവർക്ക് നമ്മളെയാണ് അറിയേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി ഫാക്ടിന്റെ ആൻസർ പറയണമെന്നില്ല നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ അത് വെച്ച് അവർ നല്ല മാർക്ക് കൊടുത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട് സോ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് പ്രോസസ് ആണ് ആൻഡ് അവിടെ എത്താൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഒരുപാട് ഗ്രോയിലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജസ് കഴിഞ്ഞാണ് സോ മേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അത് പേഴ്സണലി ആണെങ്കിലും ടെക്നിക്കലി ആണെങ്കിലും അല്ല ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം റെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എബ്രഹാം റെൻ ഐ ആർ എസ് പുള്ളി ഇന്റർവ്യൂ നല്ലൊരു മെൻറ്ററാണ് സോ ഹി ഓൾവേസ് സേസ് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പം നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ടോണും ഒരു രീതിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക കാരണം ഓഫ്കോഴ്സ് അവർ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒരുവിധം എല്ലാവരും തന്നെ അറുപത് വർഷം അറുപത് വയസ്സ് വരെ സർവീസിൽ ഇരുന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ദർ റിട്ടയർഡ് സോ ദ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് സോ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഡിഫർ ടു ദം ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആകുമ്പോൾ ഒരു കോടിയൽ നമ്മൾ ചിരിച്ച് അവരുടെ ഈഗോ ഒന്നും അധികം ഹേർട്ട് ചെയ്യാതെ പക്ഷെ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം പറയുക സോ ആ ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് ഞാൻ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് മാത്സ് ആണ് ഇപ്പൊ അഖിൽദ് ലോയും ശ്രീകുമാറിന്റേത് പി എസ് ഐ ആർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചധികം വിവാദങ്ങൾക്ക് സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഓപ്ഷണൽസ് ആണ് മാത്സ് അങ്ങനെ വലിയ വിവാദമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വലിയ ടോപ്പിക് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് കൂടുതൽ ഫിൽസ് മെഡൽ കിട്ടാത്തത് അവിടൊന്നും വലിയ വിവാദത്തിന് സ്കോപ്പ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പം സോ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്റെ ഡാഫ് ഞാൻ എപ്പോഴും കുറച്ചധികം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകാറ് കുറച്ചധികം പോയിന്റ്സ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകാറ് സോ അത് ഒരു രീതിയിൽ ഒരു നമ്മൾ കുറച്ചധികം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ലൈക്ക് ഇൻ എവറി പോയിന്റ് ഇൻ യുവർ ഡാഫ് യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ സ്ട്രോങ്ലി സോ അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷെ അതേസമയം കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡാഫിൽ നിന്ന് തന്നെ വരാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് യു പി എസ് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷവും ഏകദേശം ഒരു സെവന്റി എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെർ ഫ്രം മൈ ഡാഫ് സോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചൊരു ബാലൻസ് ഡാൻസസ് പറയുക ഇപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കുറച്ച് ഔട്ട്റേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവന്റി അപ്രോഗേറ്റീവ് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രോഡ് ഓൺ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ ഞാൻ മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പം മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പറയും ഓക്കെ പക്ഷെ കുറച്ചൊന്ന് മയപ്പെടുത്തി പറയുക സോ ആക്ച്വൽ
റംഷാദ് ഫിസിക്സ് ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഹി ടു പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലോയർ ലോ ഒടുക്കത്തെ ഘട്ട് സാറിന് ആൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ശ്രീകുമാർ who is a commerce background but took political science so how important is is uh, choosing an option how much will it help you clear the examination and what are the points what are the criteria that one should have uh, in their minds before they choose the options idu pudhiya kutikalku vendiyulla oru 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 chodyam vaana ningal munnilotu vekku optionals inde karyathilekku veriyanengil as far as i was concerned i was clear about one thing i was never going to take commerce commerce alengil ipo rendu options undu ipo onnu commerce and accountancy undu പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഓബിയസ്ലി ആസ് എ ഡോൺ ഹാവ് എൻ എം ബി എ ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടൻസിലേക്ക് വരുമ്പം ഞാൻ എന്റെ ബി കോം കാലഘട്ടത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ കോമേഴ്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് എടുത്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് ഐ വാസ് നെവർ എ ഗുഡ് കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പം ദ പാത്ത് വേ വാസ് ക്ലിയർ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ അനദർ സബ്ജെക്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബിക്കോസ് ഐ നെവർ ലൈക്ക് ദ സബ്ജെക്ട് സോ ഐ നീഡ് ടു ടേക്ക് സംതിങ് വിച്ച് ഐ ക്യാൻ really like and study okay appo uh, i had a lot of options in front of me eniki choose cheyana ishta mari subjects ende munnil undayirunnu i had history i had sociology public administration geography political science uh, and pala pala options aitu appo kore samayam eduthu ornathilekku choose cheyanayittu then because i came down to fortune i think uh, during my preparation adiyam kandathu munisarne aanu appo munisarne eduthu aan adiyam njan pabatna kurichu choichathu sir endu oru brief idea thannu അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ പി സി എം ബാച്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് വി ഹാഡ് ദിസ് ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻസ് ഗിവൺ ഫോർ എവറി ഓപ്ഷനൽസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഓർ ഫോർ ഓപ്ഷനൽസ് മലയാളത്തിനുൾപ്പെടെ അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ബാറ്റിനിരുന്നു സോഷ്യോളജിക്ക് ഇരുന്നു പി എസ് ആയിരുന്നു ഇരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഏകദേശം അറിയാമായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഏത് സബ്ജെക്റ്റിനോടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഏതാണെന്നുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു and i was someone who used to follow international relations from a very long time yan oru oru 10 11th class mole yan inne kurichu vaachu odangittunde enikku oru thalpurathinte porthu personal thalpurathinte porthu pashe political science veno vendiyo ennulla thirumanathile kettunnadinte munne i decided that okay paper 1 in political science is pure theory philosophy in theory in okke ulpadunna oru paper aanu appo international relations ishtam aayidond political science eduthu kanyal aadithe part nannai cheyan pattilenge yadoru kaariyum illa so you need to first analyze whether you will like the subject appo adin adin cheyandathu adin syllabus vaichu nokka nalla you need to go through the syllabus of whichever possible optionals that you are looking at if your graduation subject is not your optionals or okay appo aa oru analysis syllabus il vaichu nokkippum i understood that okay these are topics which i can you know take up and i can study pala alkarim parum ee eat optionals in itrayum valiya syllabus aanu mattadinu cherudana that should not be one of the criteria in my opinion because സിലബസ് എത്ര വലുതാണെങ്കിലും ചെറുതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മേലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനി ഓപ്ഷനൽസ് വിൽ ബി ഇൻ യോർ ഗ്രൂപ്പ് സോ ഐ അങ്ങനെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തിയപ്പോൾ ഐ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലെ ടോപ്പിക്സ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി എന്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ അതിന് നിത്തൻ സാർ എന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് ഐ വെന്റ് ആൻഡ് സ്പോക്ക് ടു ഇം പേഴ്സണലി ഐ ടോൾ ദാറ്റ് ദിസ് ദിസ് മൈ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ സബ്ജെക്ട് ഈ സെറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ തിങ് യു കം ആൻഡ് അറ്റൻഡ് എ ഡെമോ സെഷൻ യു സെറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ആൻഡ് സി ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ വാസ് ഓൺ കോൾഡ് വാർ ആൻഡ് എനിക്ക് കോൾഡ് വാർ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന കുറെ കാലത്തിന് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലാതെ ഞാൻ സെഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് സ്ട്രക്ക് റൈറ്റ് കോഡ്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് പൊർട്ടിക്കുലർ ടൈം അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇത് ഇത്തിരി ടഫ് ആയി എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എന്റെ ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് ഇത്തിരി ടഫ് ആണ് വായിച്ചെടുക്കാൻ പാടാണ് ബട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ഗോ വിത്ത് അപ്പം അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇസ് ദ ഗൈഡൻസ് ദാറ്റ് യു വുഡ് ഗെറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് സബ്ജെക്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇതിന് മുന്നേ പഠിക്കാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഗൈഡൻസ് ആ സബ്ജക്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണെന്നെങ്കിലും ക്ലാസ്സസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി ഫോർ എവറി ഓപ്ഷണൽസ് ഇസ് യുവർ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റിലീജിയസ്ലി ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ദ വേ ടു ഡിസൈഡ് യുവർ ഓപ്ഷണൽസ് സോ ഫോർ മീ ഇറ്റ് സമറൈസ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ്
പക്ഷെ അതിൽ വേറെയും കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം കുറച്ച് കാലമായിട്ട് എത്ര ലോ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സമയത്ത് അത്യാവശ്യം മാർക്ക് ലോല് കിട്ടിയിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ ഗൈഡൻസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഐ കുഡൻ പിക്ക് ഔട്ട് എ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഫോർ മൈ സെൽഫ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ലൈക്ക് വിസ്റ്റഡ് വർക്ക് ഫോർ മി എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്ക ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾക്കാണെങ്കിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അപാകതകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഐ ഡോ നോ വെദർ ദർ ആർ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ലോ ഓപ്ഷൻ എന്ന് കുറച്ച് പേരെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ലോ ടെസ്റ്റ് സീരീസിനുണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്നോട് ആൾക്കാർ വിളിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഓപ്ഷനിലെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഐ ഐ നോ സം ബേസിക്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് എൻ ആവറേജ് മാർക്കറ്റ് ലീസ്റ്റ് പക്ഷെ എക്സൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കോട്ട് ഐ ഹാവൻ ക്രാക്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വെരി ഓണസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് കാരണം ഞാൻ അതറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആ പാറ്റേൺ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് യു മൈ എൻഡ് അപ്പ് ഗെറ്റിംഗ് ആവറേജ് മാർക്സ് ബട്ട് ഹാവിങ് സെറ്റ് ദാറ്റ് വൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് വൻ ഇറ്റ് കെയിം ടു ലോ ഓപ്ഷൻ വൈസ് ദാറ്റ് ഐ ഡി നോട്ട് പുട്ട് ഇൻ ലോഡ് ഓഫ് ടൈം ഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ലോ ഓപ്ഷൻ ഡിബോട്ട് ചെയ്യും ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എക്സാം ദി എക്സാം ദാറ്റ് വി ക്ലിയർ ഐ ഡിഡ് ഓൺലി ടു ടെസ്റ്റ് ഫുൾ ലോ ഐ ഡിഡ് മെനി ടെസ്റ്റ് ഫോർ ജി എസ് So I had a pattern in my, in my mind that is I will score some 260 to 270 in law, some 420 in GS and some marks in SA. So that was my pattern. I had it in my mind. I ended up following the same pattern and got the same results. So that was a short shot. Because we don't have to do GS marks. We don't have to do it. 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 we are still researching what can be done about it i am still speaking to few people like how we can approach it appo angane enikku or understanding varanengil i will probably share with you as well okay thank you ende optional public administration ayirunnu appo nan engane ana public administration ilekku ethe nu parayum ippo background physics nu parayumba nan ug pg rendu physics la anya cheyidu appo sobhavigayam enikku or inclination undayirunnu ഫിസിക്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഇവരോടൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചു അതേപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഒരു കോച്ചിങ് എടുക്കുക എന്നൊരു ധാരണ ഞാൻ മുന്നേ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഫിസിക്സിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു കോച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെന്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ മെന്റർഷിപ്പ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാനാണെങ്കിലും പത്തൊമ്പതിൽ കോച്ചിങ് എടുത്തു ഇരുപതിൽ ഞാൻ ഫോർച്ചിനോട് ടാറ്റ പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പ്രിലിംസ് പാസ്സായപ്പോഴാണ് പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മെന്റർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡൻസ് വളരെ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് അപ്പോൾ മെയിൻസ് എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷനിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൈഡൻസ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങളുടെ സർവീസ് ആണെങ്കിലും കേഡർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും എന്നതിൽ ഓപ്ഷണൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും പറയും ക്ലോസ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആ ഒരു സ്കോർ ഓപ്ഷനിൽ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റിൽ കയറി ഇഷ്ടമുള്ള സർവീസ് കിട്ടും ഇഷ്ടമുള്ള കേഡർ കിട്ടും എനിക്ക് ലക്കിലി ഇത്തവണ എനിക്കൊരു ടു നയൻറ്റി മാർക്ക് എനിക്ക് ഓപ്ഷണൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ ഫോർ സെവൻറ്റി സെവൻ കിട്ടിയ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് ഓപ്ഷണലാണ് കാരണം എൻ്റെ ജി എസ് രണ്ട് പേപ്പർ വളരെ പേത്തറ്റിക്കാണ് ഞാൻ ആ സ്കോർ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ജി എസ് വണ്ണിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എൺപത്തി എട്ടാണ് ജി എസ് ത്രീ എനിക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വളരെ വളരെ ലോ എന്നല്ല ഇത്തവണ ജി എസ് ത്രീ മൊത്തത്തിൽ മാർക്ക് കുറവാണ് അല്ലേ അതിൽ എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ബിലോ ഏവറേജ് എന്ന് പറയുള്ളൂ പക്ഷെ ബിലോ ഏവറേജ് ജി എസ് ൽ രണ്ട് പേപ്പറിൽ കിട്ടിയിട്ടും ഞാൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷണലാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷണൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ
പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എനിക്കൊരു സജഷൻ വന്നു ഫോറിൻ സർവീസ് കിടിലം സർവീസ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാനും ഒരു താല്പര്യക്കുറവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഐ എ എസ് ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് വൺ അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗുണമുള്ളത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്പൊ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് എനിക്ക് ഗൈഡൻസ് വേണം തപ്പി പിടിച്ചു വന്നപ്പോ കേട്ടു മുനി സാർ കിടിലൻ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഫോർച്യൂണിലായിരിക്കും അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് ആ പാടിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻ ഒക്കെ കേട്ട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുത്തു ഒരു സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് വന്ന ഒരാളായിട്ട് പോലും എനിക്കൊരു നമ്മൾ പറയും പബാട് കുറേക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസ് ടൈപ്പ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഫിസിക്സ് ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതില് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതല്ല അത്രയും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് കൂട്ടിയ അതൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അത് വേറെ കാര്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ബൈഹാട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ അതെന്തൊക്കെയോ എപ്പോഴും ഓർത്തെഴുതി എഴുതി വന്നു അതൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇത് കേട്ടപ്പോ ആ കൊള്ളാലും എന്ത് രസ പറയുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് അപ്പടി മനസ്സിലാവുണ്ട് അതാണ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോണ്ട മെക്കാനിക്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഫിസിക്സ് പോയിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതിന് എന്റെ ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപാട് വന്നിരുന്നപ്പോ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി അടുത്തൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മെയിംസ് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് രണ്ടാഴ്ചയായിട്ടാണ് നമുക്ക് മെയിംസ് ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ഒരു ഞായറാഴ്ച മെയിംസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീക്ക് സാറ്റർഡേ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അഞ്ചു ദിവസം കിട്ടും ആ അഞ്ചു ദിവസം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഒരു രണ്ട് തവണ എനിക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പബാഡ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ എനിക്കത് സാധിക്കില്ല കാരണം സിലബസ് വൈഡാണ് രണ്ട് തവണ ഞാൻ റിവൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ എക്സ്ട്രീം ഹാപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മൊമെന്റിൽ ഏത് ചോദ്യം നോക്കിയാലും എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി രണ്ട് തവണ റിവിഷൻ റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ അല്ല മിക്കവാറും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ ഒക്കെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു ടു നയന്റി പ്ലസ് ഒക്കെ സ്കോർ കിട്ടും എന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് എത്താത്ത എന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വളരെ വളരെ മോശമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച പേന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ മെയിൻസിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു പേന സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് വളരെ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് എന്റെ പേന വളരെ മോശമായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ജി എസും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്റെ ടെസ്റ്റ് കോപ്പീസ് ഞാൻ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഒറിജിനൽ പരീക്ഷയുടെ പേപ്പർ നോക്കിയാലും ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഡയഗ്രായിട്ട് ഞാൻ എഴുതി പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു നീറ്റ്നെസ് ഇല്ല ആ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു പേന നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അത്യാവശ്യം കിടിലൻ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അത്യാവശ്യം നീറ്റ്നെസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ സ്പീഡ് മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എല്ലാ പേപ്പറും ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒറിജിനൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പൊ സ്പീഡ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ നീറ്റ്നെസ് ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു രണ്ടിനും ഈക്വൽ എംഫസിസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഓപ്ഷണൽ ആണെങ്കിലും ജി എസ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ നമ്മുടെ മെയിൻസ് സ്കോർ വരുമ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് എസ് എ എത്തിക്സ് ഓപ്ഷണൽ ഇതാണ് ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ട് വരാറുള്ളത് ചില എക്സെപ്ഷണൽ കേസിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് വിശാഖ യാദവ് പുള്ളിക്കാരിക്കൊക്കെ ജി എസ് സ്കോർ കൊണ്ട് മാത്രം ലിസ്റ്റ് കയറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മെജോറിറ്റി കേസിലും ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഓപ്ഷണൽ ആണ് ക്രൂഷ്യൽ ആവുക അപ്പോ എഗൈൻ ഓപ്ഷണൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ബോക്സസ് ഉണ്ടാവും വൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഗൈഡൻസ് ത്രീ സ്കോറിംഗ് ട്രെൻഡ് ഇതില് ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് എനിക്ക് ടിക് 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 ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ പി
ആ ചോയ്സ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലായത് ഞാൻ പ്രിലിംസ് പാസ്സായ വർഷമാണ് പ്രിലിംസ് പാസ്സായി മെയിൻസ് എഴുതണം എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ അഗെയിൻ ശരിക്കും ഫോമോ അടിച്ച ഒരു മൂന്ന് മാസമായിരുന്നു അത് കാരണം ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല ആൻസർ എഴുതാൻ അഗെയിൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ആവറേജ് ആയിട്ട് സ്കോർ എത്ര വരും ഓപ്ഷണൽസിന് എന്നറിയാം എനിക്ക് അതും അറിയില്ലായിരുന്നു എത്ര സ്കോർ വരും ഞാൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എടുത്തത് വലിയ ദുരന്തമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു ബിക്കോസ് റിവ്യൂ ഒന്നും പ്രോപ്പർ അല്ലായിരുന്നു സോ ആ ഒരു അൺസർട്ടൈൻറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ അവിടെ എന്നെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത് ഒരേ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും പിന്നെ ഐ ഹെൽത്ത് എന്താ പറയണ്ടേ മൈ സെൽഫ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ആൻസർ എഴുതായിരുന്നു ആ ആൻസർ ചെയ്യലോ താരും വായിക്കുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത ആൻസർ ആയിരുന്നു കാരണം അവരും ഇല്ല വായിക്കാൻ എന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് വായിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ദേ വെർ ഓൾസോ പ്രിപ്പയറിങ് പക്ഷെ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഐ വിൽ റൈറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് ബിക്കോസ് ആര് വായിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാനിരുന്ന് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കും ഞാൻ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര അൺസേർട്ടൻ ആണ് ഐ വിൽ നോട്ട് അഡ്വൈസ് ലൈക്ക് ദീസ് ടൺസ് ആർ പെർഫോം ബൈ പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വിൽ നോട്ട് അഡ്വൈസ് പക്ഷെ ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഐ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഐ ടു ദറ്റ് ചാൻസ് ഐ വെന്റ് ഇൻ ആൻഡ് റോട്ട് ഇറ്റ് എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുതിയപ്പോ അപ്പോ പക്ഷെ അഗൈൻ ഈ റിസൾട്ട് വരുന്ന വരെ ഐ വാസ് നോട്ട് ഷുവർ എത്ര മാർക്ക് വരുമെന്ന് കാരണം ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസിൽ പോലും ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മള് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഫുൾ എഫേർട്ട് സംവേർ ഇറ്റ് വിൽ പേസ് ബാക്ക് ആൻഡ് ടുഡേ ഐ ആം സിറ്റിംഗ് ഹിയർ മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ഓപ്ഷണൽ സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ലവ് മീ ബാക്ക് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ഇറ്റ് യുവർ ഓപ്ഷണൽസ് വിൽ ലവ് യു ബാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ഓപ്ഷണലിൽ മാത്സ് ആയിരുന്നു സോ ബേസിക്കലി ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണല്ലോ നമ്മൾ നോക്കുക നമുക്ക് ഏത് ഓപ്ഷനിലാണ് ബാക്കി ആസ്പിറൻസിനൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോ വട്ട് ഐ തോട്ട് ഈസ് ഇപ്പം ഒരു ജനറിക് ഓപ്ഷനിൽ എടുത്താൽ മേ ബി ഐ ക്യാൻ ഡു ഗുഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എനിക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇല്ല ആസ് കമ്പയർ ടു ആവറേജ് ആസ്പിറൻ ഐ ഹാവ് ഇൻ ഡൺ മച്ച് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് സോ അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇൻ മാത്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് മാത്സ് സംതിങ് ഐ ഹ് ഡൺ ഓൾ മൈ ലൈഫ് ഞാനൊരു പ്ലസ് ടു മാത്സ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ആൻഡ് ദൻ ഐ ഹ് വർക്ക് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഫോർ സം ടു ഇയേഴ്സ് സോ അങ്ങനെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് മാത്സ് എടുത്തത് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ വേദന ഉണ്ടാകും തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാത്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആസ്പിറൻസ് ഓക്കെ സോ സോ യു സി ലൈക് സം ഐസൊലേറ്റഡ് ഹാൻഡ് സം വേർ സോ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകും ഗൈഡൻസും അതെ ഐ മീൻ ഡൽഹിയിൽ ഒരു നല്ല എക്കോ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ബട്ട് സിൻസ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോം ട്രിവാൻഡ്രം നമ്മളൊരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ലൈക്ക് ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകും ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മാത്സ് ഹാസ് ഇസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ മാത്സിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹൈ സ്കോറിംഗ് ഓപ്ഷണൽസ് ഐ ഹാഡ് റിട്ടൺ and every year there are people who score 300 plus back to optionals ullu variability ibada nammal kaanilla pala optionals nammal kaana chala varshangalile no one is scoring above 280 pakshe chala varshangalile people are scoring 310 and 320 aa variability koravulla or optional aanu pinne or correlation undu between our efforts and the output nammal nannayittu prepare cheyidu max onnu set aaki vechalu we know that paper is there for us gsl endakka sambhavichalu max il nammukku or 280 plus undagum so aa or base in prepare cheyan pattu so aa or advantage aanu njan idil kandittullathu അടുത്ത പ്രിലിം സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇപ്രാവശ്യത്തെ പ്രിലിംസ് എങ്ങനെ പോയി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിയാൻ പാടും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പാടും ഓബ്വിയസ്ലി ഓൾ ദോസ് ടുക്ക് ദ പ്രിലിംസ് ഓൾസോ നോ ഇറ്റ് സോ മെനി പീപ്പിൾ ആർ ഡൗട്ടിംഗ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ നൗ ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതിയോ പ്രിലിംസ് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി സീസാറ്റ് ക്വാളിഫൈൻ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു പേപ്പറായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പ്രിലിംസ് ഇങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ people have started doubting themselves you know so what's that one message that that you want to give uh, to the aspirants who have taken the prelims this time uh, i myself w
യു നോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഡൂയിങ് ദ സിസാറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് എന്റെ കുറച്ച് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്രാവശ്യം സിസാറ്റ് എഴുതിയപ്പോഴും അവർക്ക് പറ്റിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ വെർ വെരി കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പാർട്ട് അപ്പം എക്സാം തുടങ്ങിയ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ അവർ എന്താ പറയാ ഐ ഡോ നോ നമ്മുടെ ഒരു ഈഗോ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് മാത്സ് ആണ് എന്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് തുറന്നു അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് എന്തായാലും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ അവസാനത്തെ ഒരു അരമണിക്കൂറിലാണ് ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല ഇനി മാത്സ് മേൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പോയത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാലാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് സോ യുവർ ഫോക്കസ് ഷുഡ് ബി ഓൺ ഹൗ ടു എഫക്റ്റീവ്ലി മാനേജ് യുവർ ടൈം ഓൺ യുവർ സീസാറ്റ് പേപ്പർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനും അക്കിലും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഫൈൻ വി നീഡ് ടു എൻഷ്യോർ ദാറ്റ് വി ഡു ഓൾ ദ പാസേജസ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് എൻഷ്യോർ ദാറ്റ് വി ഡു ഓൾ ദ കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സോ ദാറ്റ് വി വിൽ റിക്വയർ ടൈം ഓൺ മാത്സ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അത്ര വലിയ ശരിയുള്ള ആൾക്കാരില്ല ഞങ്ങൾ എക്സാമിന്റെ മുന്നേ സീസാറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഇരുന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് രാജു രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് നടന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് നടന്നു അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേബിളിന് ചുറ്റും പത്ത് പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളുടെ അപ്പുറത്ത് ഇയാളാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഇയാളാണ് സോ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഇസ് വിത്ത് ഇൻ ആർ ഗ്രാസ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ജനിച്ച സമയത്ത് അയാൾക്ക് മുപ്പത്താറ് വയസ്സായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചു നോ സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ യു നോ വിത്ത് ഇൻ ആർ ഗ്രാസ് അപ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് കുറച്ച് സമയം വേണം എന്തിരുന്നാലും അപ്പം ആദ്യം ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അങ്ങ് ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ബിൽഡിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ് ബേസ് ഒരു ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസിന്റെ പുറത്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മാത്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ദിസ് ഇസ് ഫോർ ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ഫൈൻ മാത്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദി അതർ പീപ്പിൾ യു വിൽ ഹാവ് യുവർ ഓൺ സ്ട്രാറ്റജീസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ആർ സീസാറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ലെറ്റ് സ്റ്റിക് ടു ഇറ്റ് and then we started doing the csat papers one after another like or, or at least two days go down one or two csat paper cheyi me nanku manasile okay the strategy will work appo a oru effective atla strategy ellarkum csat nu vanam paper one nu mathramalla now coming to paper one i believe that uh, the importance of your accumulated knowledge is getting more more and more crucial over the years in prelims ningal rendu one or two varshathin edil padichu vechittulla karyangal adinde relevance palapodum koodikondirikkana so your focus should be on പഠിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് എനി ടൈം ഓഫ് ദ ഡേ വെൻ യു ആർ കോൾഡ് ആസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ബി യു നോ ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദോസ് യു നോ സെർട്ടൻ തിങ്സ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഇഫ് യു ഡൂയിങ് ദ ഇപ്പം പോളിറ്റി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം ദർ വാസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ബിൽ ആൻഡ് മണി ബിൽ ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഏരിയയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ആൻസറിലേക്ക് എത്തല്ലോ സ്റ്റേക്ക് നോ സോ വോട്ട് യു ഡു യു നീ ടു അഡാപ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഹൗ ഡു യു അഡാപ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ടു എൻഷ്യോർ ദാറ്റ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരി ലൈക്ക് വളരെ അത്ര അധികം ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി മനസ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോണ്ടോ ഇല്ല നോക്കുക ഒരു ഹാഫ് ബേക്ഡ് നോളജുമായിട്ട് പേപ്പർ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ലെസൺ ആണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് സോ ആ അക്യുമുലേറ്റഡ് നോളജ് നമ്മളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബട്ട് ദി പ്രോസസ്സ് ഐ തിങ്ക് ഫണ്ടമെന്റലി റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ഇനി എങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പേപ്പർ മാറ്റിയും മറിച്ചും ഇട്ടാലും ദ പ്രോസസ്സ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ദ സെയിം ആൻഡ് വാട്ട്സ് ദ പ്രോസസ്സ് ഇസ് ടു കീപ് പ്രാക്ടീസിങ് അറ്റ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ എലിമിനേഷൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏത് രീതിയിൽ
I lose my appetite before my examination. I don't eat anything. Uh, but when I enter the examination hall, I forget it. Pin a full adrenaline rush on a pin a very another thing on a chatta pacha the lady on a pin examination hall like you know. Let's do it. It's fine. Uh, you know, you bring it on. How do you deal paper and approach here? Apply your mind. Ipom iprasham. Anything you want to answer? No, okay. You guys are up to the tip. Forget it. That's okay. You're scoring a negative. Doesn't matter. Go to the next question. In your set, unfortunately, that the third question tough for you. But twenty-first question will be for your grabs. Iprasham, I am playing with a lot of people. Sir, I am playing with a lot of people. Hey, third question, okay. Third question, third question, tough for you. No, lady. Press the paper. There is nature. Angani, Anas. It doesn't matter. But it will be difficult for everyone, right? So every question is like a ball that you get to play in a 2020 match. See the ball, hit the ball. That's all. Lumsen ne gurse. I don't think that um, I will give you a strategy for that because I feel that I'm myself is outdated when it comes to prelims. And last year, under all my other prelims papers, I'm gonna analyze that one. No, it's not the paper under no. But I think it has changed a lot. So I think it is better that I don't give a strategy as such for that. പക്ഷെ ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞ പല ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടും ഞാൻ യോജിക്കുന്നു കാരണം പ്രിലിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേയേറെ പ്രാക്ടീസ് അനിവാര്യമാണ് അത് യു ക്യാൻ ഡൂ ത്രൂ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നന്നായിട്ട് നോക്കാം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റും വളരെ പ്രിലിംസിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രീകുമാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇസ് ഞാനും ഉറങ്ങാറില്ല പ്രിലിംസിൻ്റെ തലേ ദിവസം അത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എഴുതിയ മൂന്ന് പ്രിലിംസിനും ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ അതെനിക്കൊരു പാറ്റേണായി മാറി അപ്പോൾ I anticipated that. Like, first problems in the end, I was like, I'm going to go to bed. I'm like, God, I'm going to go to bed. I'm not 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 going to go to bed. That's not going to go to bed. That's not going to go to bed. Uh, fear of known so that is better i guess so angane irunnu the prelims preparation so strategy wise i think it is better that i don't come in the board thank you then see certain the importance in the start yam appo ende background varnappo pg physics then adey pole na teacher a irunnu nu varnile ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തൊട്ട് പത്തൊമ്പത് വരെ എഞ്ചിനീയറിങ് മെഡിസിന്റെ എൻട്രൻസിനൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്ത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും മാത്സ് കിടിലനായിരിക്കുന്നു അതേ ചിന്ത തന്നെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് അപ്പൊ നമ്മളും ചിന്തിച്ചു സി സാറ്റ് അറുപത്തേഴ് മാർക്ക് മതി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഞാൻ പതിനെട്ട് എന്റെ അറ്റംപ്റ്റ് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പി ജി കഴിഞ്ഞപ്പോ വെറുതെ പോയി എഴുതിയതാ അത് വിടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ കൊടുത്ത കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണം പതിനെട്ട് അടക്കം എടുക്കാന്നെങ്കിൽ നാല് അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു മാത്രം പഠിക്കാതെ കൊടുക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അപ്പൊ പതിനെട്ട് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി ഇരുപത് അറ്റംപ്റ്റ് തൊട്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ എഴുതിയ എഴുതിയ ഒരു എക്സാം ആണ് ഇരുപതില് സി സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ ക്ലാസ്സിന് വന്നിട്ടില്ല എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സി സാറ്റിന് ഇവിടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർച്യൂണില് ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിന് വന്നു ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആർട്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സുഖം എന്താണെന്ന് അറിയോ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സി സാറ്റിന് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാ എളുപ്പം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ടൈം ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പോയി ഇരുപത് സി സാറ്റ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല പോയിരുന്ന് എക്സാമിനേഷൻ ഹോളിൽ ഞാൻ വയർത്ത് 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 ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം പോയിട്ടുണ്ടാവും അറുപത്തേഴ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിയാറ് മാർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അറിയാതിരിക്കാം ഈ ഒരു ജേണിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ടിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരാം നമ്മൾ വലിയ ആളായിരിക്കും കിടിലനായിരിക്കും കിടിലനല്ലായിരിക്കാം അതൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫാക്ട് റൈസ് ചെയ്യുക എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഈക്വൽ എംഫസിസ് കൊടുക്കുക ക്വാളിഫയിങ് പേപ്പർ ആണെങ്കിലും അത് പാസ്സായാലാണ് സി സാറ്റ് പാസ്സായ ആളുകളുടെയാണ് ജി എസ് വൺ നോക്കുള്ളൂ എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് സി സാറ്റ് ക്ലിയർ ആയതാ നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് ഫസ്റ്റ്
ഏതാണ്ട് വേരിയബിൾസ് മാത്രം അവർ മാത്തമാറ്റിക്സ് കേട്ടോ ഞാൻ കോംപ്രിയൻഷൻ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അവർ ഏതാണ്ട് വേരിയബിൾസ് മാത്രം മാറ്റി ക്വസ്റ്റിന്റെ പാറ്റേൺ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് യു പി എസ് സി സിലബസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ല പ്രിലിംസിന്റെ പത്താം ക്ലാസ് സിലബസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കാത്ത പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെയാണ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യമല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഓരോ കൊല്ലം അവർ പാറ്റേൺ മാറ്റും അല്ലാതെ ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും അഞ്ചു കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കും ഞാനത് പഠിച്ചു പോകും എനിക്ക് കിട്ടില്ല മാർക്ക് കിട്ടൂ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഒരിക്കലും യു പി എസ് സിക്ക് ഫലപ്രദമാവില്ല ഓരോ കൊല്ലവും യു പി എസ് സി പാറ്റേൺ മാറ്റും പാറ്റേൺ മാറ്റാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ചോദ്യം മാറ്റില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പത്തോ ഇരുപത് ചോദ്യമാണ് അവർ ഒരു പാറ്റേൺ ഒരു വല്ല മാറ്റുന്നുള്ളൂ ആ പത്തോ ഇരുപത് ചോദ്യം ഒഴികെ ബാക്കി എൺപത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ആ ഇരുപത് ചോദ്യം കണ്ട് നിങ്ങളെ കോൺഫിഡൻസ് ലോയായി ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഫക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഇരുപത് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല ഓട്ടെ ബാക്കി എൺപത് ചോദ്യം വെച്ച് ക്ലിയർ ആവും യു പി എസ് സി ഹാർട്ട്നെസ് ലെവല് കൂടുന്നതിന്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ട്രെൻഡും കൂടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും കട്ട് ഓഫ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നൂറൊക്കെ കട്ട് ഓഫ് വന്നിരുന്നത് ഇപ്പൊ നൂറ് മാർക്കൊന്നും കട്ട് ഓഫ് ഇല്ല എൺപത്തി ചില്ലാനൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ കട്ട് ഓഫ് ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ പേപ്പർ ടഫ് ആണെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് കുറയും അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് യു പി എസ് സി അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഞാൻ ജി എസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി രണ്ട് ടോപ്പിക് ഞാൻ എനിക്ക് സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പോളിറ്റി എക്കണോമി ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് അരിച്ചു വെറുക്കും പോളിറ്റി എക്കണോമി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യും ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപതോളം ചോദ്യം എന്തായാലും എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും എങ്ങനെ തെറ്റിയാലും ഒരു പതിനെട്ട് ചോദ്യം ശരിയായിരിക്കും രണ്ടെണ്ണൊക്കെയാണ് എന്റെ തെറ്റുള്ളു അത്രയും ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ആയി എനിക്കൊരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ എന്റെ അടുത്തൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എനിക്ക് ഞാൻ കിടക്കും ഇത്രയും രണ്ടും ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോഗ്രഫി കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ആണ് എനിക്ക് ജോഗ്രഫിയിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കും ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ബോർഡറിന്റെ അടുത്ത് എത്തി ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് എത്തി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് റിസ്ക് എടുക്ക അത്ര ചോദ്യങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഹിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾ റിസ്ക് എടുക്കണം ഒരുപാട് റിസ്ക് ഉള്ള ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് റിസ്ക് എടുക്കണതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ ഒന്നും റിസ്ക് ആണ് ഒരു ഐ പി എസ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഓഫീസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നും റിസ്ക് ആണ് ആ പരീക്ഷ പാസ് ആവണമെങ്കിൽ അതിലൊരു റിസ്ക് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് ആരെടുക്കുന്നോ അവരെന്തിലേക്ക് കയറും ഫിലിംസ് പാസ് ആകുന്ന പന്ത്രണ്ടായിരം പതിമൂവായിരം എന്ന് പറയുന്ന ആ മാജിക് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കയറും റിസ്ക് എടുക്കുക ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് ചോദ്യം ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്റെ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റില് പ്രിലിംസ് പാസ് ആയപ്പോ ഇനി ഒരു പ്രിലിംസ് എഴുതിയാൽ ഞാൻ പാസ് ആവുമെന്ന് പേടിച്ച് പേടിച്ച് മെയിൻസും പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പേടിയുള്ള സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു പ്രിലിംസ് പക്ഷെ സി എഗൻ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടപ്പോഴും ഞാൻ അതിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ എഗൻ ഒരു അതോറിറ്റി അല്ല കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ഐ വാസ് ഷോക്ക് അപ്പൊ അത് എക്സാം ഹാളിൽ കണ്ട ആൾക്കാരെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആൻഡ് ദെൻ ഐ വാസ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് some of my close friends writing the exam so pakshe this is the reality of this exam upsc does this to aspirants nammal uh, orana unpredictable public service commission aan upsc pakshe in spite of it enikku thoniya oru karyam nu parnjale nammal parayunnund pattern aaga maari yes maarittund pinne endha elimination technique marichu an rip reetu
or the best that you can be give is to give a very good fight and yes you will emerge victorious pinna vera ara csat csat again ende karyam parayanalle njan 2020 like paper kandittu like i was very comfortable karanam korchu questions cheyda madi like njan ende ende strong point ayittu njan karidirunnathu comprehension ayirunnu so comprehension cheya endengil oka maths cheya so that pass avun jachu and njan ivudutha csat test okke edukkunnundarunnu അത്യാവശ്യം സ്കോർ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിലിംസ് എഴുതാൻ പോയത് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ പേപ്പർ വൺ എഴുതി അതിനുശേഷം അതേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ പേപ്പർ ടു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ആൻഡ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു എക്സാം എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിലും സ്ട്രെയിനിലും ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് കോവിഡ് ഇയറിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാണ് ഫുൾ എക്സാംസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിലിംസ് ഒറിജിനൽ ആ ഹാളിൽ പോയി എന്റെ സീസാറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഈ പരീക്ഷ ചിലപ്പോൾ പാസ് ആവില്ല കാരണം ഒരു നാല് മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ വായിച്ചിട്ട് പലതും എനിക്ക് സെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല മാത്സ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് മാത്സ് അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല റീസണിങ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ബോധം വേണമല്ലോ റീസണിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ബോധവും എനിക്ക് പോയി പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ അന്നൊരു ഇരുപത്തെട്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഞാൻ സാധാരണ ഒരിക്കൽ വായിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് പിന്നെയും പോയി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു റീഡിങ് കൊടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് സോ വാട്ട് വെൻ റോങ് വാസ് ആ ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എക്സാം എഴുതി നോക്കിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതും ബേസിക്കലി ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിൽ അഗൈൻ നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും എനിക്കത് കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ ആയിരുന്നു ചിലർക്ക് മാത്സ് ആയിരിക്കും സോ അത് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അഗൈൻ നമുക്ക് റിസ്ക് ഒന്ന് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഒരെണ്ണത്തിന് വിശ്വസിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ മാത്രമാണേലും പണി കിട്ടും മാത്സ് മാത്രമാണേലും പണി കിട്ടും സോ നമ്മളുടെ സ്ട്രോങ് ഏരിയയിൽ അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഏരിയയിൽ ശ്രീകുമാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും മാത്സിലാണെങ്കിൽ എനിക്കത് ആവറേജും പേഴ്സൻറ്റേജും പൈചാട്ടും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കുറച്ചൊന്ന് എഫേർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഏരിയാസ് റീസണിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഡയറക്ഷൻ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു സോ നമ്മളുടെ സ്ട്രോങ് ഏരിയയിൽ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുക ആൻഡ് നമ്മളുടെ വീക്ക് ഏരിയാസ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുക ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത്യാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ അത്യാവശ്യം പ്രാക്ടീസും അതും ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എക്സാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മകില് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പ്രിലിംസ് കുറച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് ടച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രിലിംസ് എഴുതിയിട്ടില്ല ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിലാണ് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പ്രിലിംസ് എഴുതുന്നത് സോ ട്വന്റി 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 ടൂവിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി കുറച്ച് മുന്നിൽ പ്രിലിംസിന് കുറച്ച് കുട്ടികളെ മെൻറ്റർ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുറെ എലിമിനേഷൻ ടാക്ടിക്സ് ഇങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ വർഷം ഇപ്പൊ ആരെ കഴുതിയ പ്രിലിംസ് സോ ആ വർഷം പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേരോട് വെച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറേ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ഒരു പത്ത് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു തൊടാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്തെണ്ണം അല്ലേ ബാക്കി തൊണ്ണൂറെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈ വർഷം ബാക്കി തന്നെ ആരെയും മെൻറ്റർ ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ദാറ്റ് സൈഡ് ഐ തിങ്ക് ദ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആർ സ്റ്റിൽ ദ സെയിം കാരണം ഇപ്പം ഇപ്പം ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ പാടാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പാടായിരിക്കും പാറ്റൺ മാറുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പാറ്റൺ മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ പാറ്റൺ നേരത്തെ മാറുമെന്ന് അറിയുന്ന ആൾക്കാരാരും ഇല്ല സോ യു ആർ ഓൺ ദ സെയിം ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് ആസ് എവരി വണ്ടൽസ് സോ ആ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുക എക്സാം എഴുതുക കട
പല ഏരിയാസും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇക്കോണമി പോളിറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഏരിയാസ് എന്ന് യു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് അഗൈൻ ഇപ്പൊ ഈ വന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പാറ്റേൺ സി ഡി എസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് എങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ലൈൻസിൽ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആ കാര്യം യു പി എസ് സിയുടെ മറ്റ് എക്സാംസ് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ സി ഡി എസിന്റെ എക്സാമിന്റെ അനാലിസിസ് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ സി ഡി എസിൽ യു പി എസ് സി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അഗൈൻ വാട്ട് ഐ എക്സ്പെക്ടഡ് വാസ് ടു ഹാവ് ടെൻ ക്വസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദിസ് പാറ്റേൺ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ യു പി എസ് സി ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷെ അഗൈൻ അത് ഒന്നും ഇല്ലാത്തടത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമല്ലോ സോ പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദം യാ നമ്മുടെ <laughs> <laughs> then we will make our perfect notes and everything but sha the reality is not like that so in that uncertain situation in the man our first friends are like that like how do you make sure that uh, for example uh, anyway like uh, authority statements of chosen the for one but i'm in the topics are like like how was your overall uh, approach on that should be clear okay first of all i'm going to say that a perfection in a point in our exam hall in arangi varumba polum namak undavilla karanam perfection i think it is unachievable in upsc pakshe yes there are things that we can do ende first prelims enikku kittilla ennu njan manasilaakiya point la njan first cheyidha nu arneyinjale i joined booster program or mcs over here appo njan again njan annu manasil vicharichunna oru kaari ayirunnu ini njan oru prelims pass aavunengil adu at least mains engilum pass aavan aayirikkanam nu njan cheyidha nu arneyinjale namakku chela kaaryangal exam adipiche prepare cheyan pattullu pakshe കുറച്ച് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മീൻസ് ഞാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ദൃഷ്ടി ഐ എ എസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു സോ ആ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് എടുത്തു ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചില പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസ് ഞാൻ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജി എസ് വണ്ണ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കുന്നതാണ് ചോളാസ് ഗുപ്താസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ടു നമ്മൾ ഗവർണൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീംസ് മാത്രം ഞാൻ എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൽ ഞാനൊരു വേർ ബേസിക് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി കാരണം അതിൽ വാല്യൂ അഡിഷൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ആൻസർ ആക്കാനോ ആ സമയത്ത് എന്നെ എൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും അതായത് ജി എസ് വൺ തൊട്ട് ജി എസ് ഫോർ വരെയുള്ള എല്ലാത്തിനും ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അനദർ തിങ് ദർ ഐ ഡിറ്റ് വാസ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് എം സി എസ് ഐ ഡിറ്റ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് സോ അന്ന് അന്നത്തെ എന്റെ മെൻ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് ചെയ്ത് ഒരു പ്രിലിംസും കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത മെയിൻസ് എഴുതാൻ പോവുക ഇടയ്ക്ക് ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ആ സമയത്ത് എന്റെ സ്പീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയെങ്കിലും പറ്റിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് കൺസേൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ് കാരണം ആ ഒരു ബ്രേക്ക് എന്തായാലും വരുമല്ലോ പക്ഷെ എന്റെ മെൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് Uh, main sense writing is like swimming like once you get a hold of it whether or a paper anusarichu namak adu maatan pattum whether it be butterfly stroke or whether it be freestyle aa oru basic aayittulla adu ningalku ariyam engil ningale kondu answer writing cheyan pattum so njan aa oru point of time il njan cheyidathu ende speed ne kaati oru timer vechirunnu kaaranam time inde lecture undengil nammal answer valare kidilatte edhu nammal kidilla vanam namaku thonum pakshe oru timer vechirunnu എന്നാൽ അത്രയും ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുമായിരുന്നു ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് എഴുതും ഞാൻ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ആ പോയിന്റിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ടോപ്പേഴ്സിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റാറ്റിക് ഏരിയാസിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി ആൻസർ നോക്കാതെ ഒരു ടൈമർ വെച്ച് ഞാൻ ആൻസർ എഴുതും എന്നിട്ട് അവരുടെ ആൻസറും എന്റെ ആൻസറും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമായിരുന്നു കാരണം എങ്ങനെയാണ് ആ ടൈമിൽ അവർ ആ ക്വസ്റ്റ്യന് ടാക്കിൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇത് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്
ആ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തോ ഒന്ന് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്തു നോക്കും ആൻഡ് അതർ തിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് മൈ ഓപ്ഷണൽ എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിലിംസിന് മുന്നേ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഓപ്ഷണൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് ഇസ് എ വെരി റോങ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ ഡിറ്റ് പക്ഷെ ആ ഒരു ടൈമിന് ലക്ഷറി കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എന്റെ ഓപ്ഷണലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ സെക്കൻഡ് പ്രിലിംസിന് മുന്നേ ഞാൻ എല്ലാ മെയിൻസ് ടോപ്പിക്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് എന്റെ ഓപ്ഷൻ എല്ലാ തന്നെ എല്ലാന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ലൂപ്പ് ഹോൾസ് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മിക്കതിലും ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ നോട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പം ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരുന്ന എന്തോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ചേച്ചി മാം എല്ലാവരും എന്തോ ഒന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചെയ്യാതിരുന്ന എന്തോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കെയർ ഇയറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ വരുത്തിയ ആ ചേഞ്ച് എന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാതുണ്ട് ഫോർ ഫിലിംസ് ആൻഡ് ഫോർ മെയിൻസ് സോ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ടെക്നിക്കലി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് അതായത് പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് മെയിൻസിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പ്രിലിംസ് പ്രാക്ടീസ് കുറച്ചുകൂടെ റിഗുലസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഇന്റർവ്യൂലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് എടുത്ത വീക്ക് തുടങ്ങുമായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ വീക്ക് ഞാൻ പഠിക്കുന്നു പഠിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം പക്ഷെ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സ് ഒന്നും വായിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ആൻഡ് അഗൈൻ പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് കുറച്ച് ധൈര്യവും കോൺഫിഡൻസും ആണ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി അറിഞ്ഞൂടാത്ത അക്കാഡമീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ കാരണം മാർക്ക് കുറയോ എന്റെ ഈഗോ ഹേർട്ട് ആവോ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഒരു പ്രിലിംസ് പൊട്ടിയാൽ നല്ല ധൈര്യം കിട്ടും അപ്പൊ ആ ധൈര്യത്തിൽ എന്താ വന്ന മാക്സിമം എന്താ സംഭവിക്കുക കൂടി പോയാൽ ഞാൻ ഈ പ്രിലിംസ് പിന്നെയും പൊട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് മാക്സിമം ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എടുക്കുമായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കി ആ ധൈര്യമാണ് എസ്പെഷ്യലി എന്നെ സെക്കൻഡ് പ്രിലിംസിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് കാരണം അവിടെ പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ആ പെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെനിക്ക് അറിയില്ല ചെയ്യാൻ അറിയില്ല വേറെ സ്റ്റാറ്റിക് ഏരിയാസിൽ പോളിറ്റി എന്നും ഇക്കോണമി എന്നാണ് കുറച്ച് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ദെൻ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഞാൻ പണ്ട് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള അക്കാഡമീസിന്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അറിയായിരിക്കും അറിയുന്നത് വെച്ച് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കും കിട്ടിയാൽ കിട്ടി പോയാൽ പോയി അത് തന്നെയാണ് ആ എക്സാം ഹാളിലും ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു ധൈര്യം കുറച്ച് പ്രാക്ടീസിലൂടെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് എനദർ തിങ് ദാറ്റ് ഐ സേ ഇസ് ദിസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദിസ് കറേജ് ലൈക്ക് പ്രിലിംസിലാണേലും മെയിൻസിലാണേലും എന്റെ ഈഗോയെ കാട്ടിയും ഞാൻ ഈ എക്സാം പാസ് ആവുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് കരുതി ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ എന്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കാണിക്കുമായിരുന്നു പൊട്ട ആൻസേഴ്സ് ആണ് പൊതുവേ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നും തുടക്കത്തിൽ ആരെ ആൻസർ കാണിക്കാൻ കുറച്ച് പേടിയായിരിക്കും കാരണം മോശമായിട്ട് പറയുമെന്ന് പക്ഷെ ദെൻ ആൻസ് ലൈക്ക് അങ്ങനെ മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോശമാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കി എടുത്താൽ പോരെ എന്ന് കരുതി ആ ഒരു ധൈര്യം ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് മീ ഇപ്പം ആര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ പ്രിലിംസ് എല്ലാവട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ പ്രിലിംസ് വാസ് ഓക്കെ ഫോർ മീ പക്ഷെ മെയിൻസിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മാക്സിമം വരെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല മാക്സിമം എന്നാൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും സോ ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ് യു റിയലി ഹാവ് ടു ഡു പ്രിലിംസിന് മുമ്പ് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി വെക്കുക
പ്ലാനിങ് നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്യുക പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വരാം ഇപ്പം റിസൾട്ട് മൺഡേ വരുമെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഈവൻ ഇൻ ദിസ് ടൈം ചർട്ട് ഔട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ആൻഡ് മേക്ക് ഷുർ യു ഫോളോ ദാറ്റ് പ്ലാൻ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും വിക് നോട്ട് അക്കൗണ്ട് ഫോർ എവറി മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ബട്ട് സ്റ്റിൽ മേക്ക് ഷുർ യു ആർ ഫോളോയിങ് എ തറവ് പ്രോപ്പർ പ്ലാൻ അതാണ് മെയിൻലി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് പ്രിപ്പറേഷന് കൊണ്ടുവരാ എന്നുള്ളതാണ് പ്രിലിംസ് വേറെ മെയിൻസ് വേറെ ഇന്റർവ്യൂ വേറെ എന്നല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സിലബസ് ആണെങ്കിൽ ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജി എസ് വണ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം അല്ലെ ജോഗ്രഫി പ്രിലിംസിനുണ്ട് മോഡേൺ ഇന്ത്യ പ്രിലിംസിനുണ്ട് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ പ്രിലിംസിനുണ്ട് അപ്പൊ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓപ്ഷണൽ ഏതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ പ്രിലിംസ് ആണെങ്കിൽ മെയിൻസിന്റെ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ഏറെ കുറെ കണ്ടന്റുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്രിലിമിനറിക്ക് മുന്നേ ഞാൻ മേജർലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഞാൻ പാസ്സായ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ മേജർലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രിലിംസ് കിട്ടിയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രിലിംസ് കിട്ടി ഈ ഒരു ഡ്യൂറേഷനിൽ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ഫോളോ ചെയ്തു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ച് എനിക്ക് പ്രിലിമിനറിക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻസിന് എനിക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി അതിനോടൊപ്പം ഓപ്ഷണൽ പഠിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓപ്ഷണൽ പഠിച്ചു കുറച്ച് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ പ്രിലിമിനറി മെയിൻസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ചിനോടൊപ്പം ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ഞാൻ ചെയ്തു എൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഴുതാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ക്വാളിറ്റി ടൈം മാനേജ്മെന്റ് അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ കുറച്ച് പുഷ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് പ്രിലിംസ് പാസ്സായതിന് ശേഷം ഞാൻ പുഷ് ചെയ്തു എഴുതി ശീല എന്ന് ഒരു കാര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് ഞാൻ മേജർലി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞ മാതിരി ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണ് അത് മാറ്റി വെച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് സി സാറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഞാൻ മാത്സ് മാത്രമേ ചെയ്യുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പൊട്ടി കാരണം എനിക്ക് മാത്സ് സ്ട്രോങ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടാത്ത പ്രശ്നമില്ല ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ അമ്പത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടും പക്ഷെ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കിട്ടാത്തതായിരുന്നു പ്രശ്നം ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റി വൺ അവർ മാത്സ് എന്റെ സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ അവർ ഞാൻ ആദ്യം സീ സാറ്റ് മാത്സിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ചോദ്യം ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്യും എനിക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചെയ്തു ബാക്കി വൺ അവർ ഞാൻ കോംപ്രിയൻഷന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു കോംപ്രിയൻഷൻ ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രിലിംസിന് മുന്നേ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് ഞാൻ യു പി എസ് സിയുടെ തന്നെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട് യു പി എസ് സി ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ വേറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഈവൺ യു പി എസ് സിയുടെ റീഡിംഗ് കോംപ്രിയൻഷൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൻസർ കീ സി സെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും റീഡിംഗ് കോംപ്രിയൻഷന് വേറെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇടുന്നത് അത് വളരെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റീഡിംഗ് കോംപ്രിയൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യു പി എസ് സിയുടെ ഒരു ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തഡോളജി ഉണ്ട് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ ഉത്തരത്തിലേക്ക് റീഡിംഗ് കോംപ്രിയൻഷൻ എത്തുന്നത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ യു പി എസ് സിയുടെ റീഡിംഗ് കോംപ്രിയൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രിലിമിനറി ഞാൻ കയറി എങ്ങനെ കയറി രണ്ടിനും ഞാൻ ഈക്വൽ എംഫോസിസ് എന്റെ ഈഗോ മാറ്റി നിർത്തി മാത്സ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി മനസ്സിലാക്കി മാത്സും എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ട് മാത്സ് കുറച്ച് റീഡിംഗ് കോംപ്രിയൻഷൻ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയി പേപ്പർ വണ്ണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തു അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി സോണിന് പുറത്ത് വന്നു ഫോർച്യൂണിന്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എനിക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് വർഷം
മെയിൻസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നിർബന്ധമായി ഫോളോ ചെയ്ത കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും ഒരു വൺ അവർ ഞാൻ ആൻസർ എഴുതിയിരുന്നു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജി എസ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓപ്ഷണൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് അത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ യു പി എസ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചടങ്ങ് രണ്ടു നേരം ആറ് മണിക്കൂർ എഴുതണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതോടു കൂടി നമ്മുടെ കൈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാവും ഇത് ഈ കൈ വെച്ച് ഇനി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാവും നമുക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് മറികടക്കണമെങ്കിൽ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഷോൾഡർ പെയിൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിസ്റ്റ് പെയിൻ വരും നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എക്സാം നാല് മണിക്കൂറിൽ എഴുതി ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കരുത് മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ തന്നെ ഇരുപത് ചോദ്യം എഴുതാനും നോക്കണം മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ പതിനഞ്ച് ചോദ്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെയിൻ വരില്ല കേട്ടാ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത് ചോദ്യം എഴുതിയാലാണ് ഈ പെയിൻ വരാ അത് എഴുതി എഴുതി നിങ്ങൾ ശീലാക്കണം എന്റെ പിന്നെ ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് എക്സസൈസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഈ പെയിൻ റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ട് ഡൈനാമിക് എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ട് ഷോൾഡറിന് അതേപോലെ റിസ്റ്റിന് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കലി കുറച്ച് ഫിറ്റ് ആവാൻ നോക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ജിമ്മിന് പോകണം എന്നല്ല കേട്ടാ കുറച്ച് നേരം ഓട ചാട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഇരിക്കണം ആക്ച്വലി മെയിൻസ് എഴുതുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ത്രീ അവർ ത്രീ അവർ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർച്യൂണിൽ ആ ഒരു പാറ്റൻ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആവാ എല്ലാം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുത്ത അവസാനം നമ്മൾ ഒറിജിനൽ യു പി എസ് സി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടു നേരം നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കും രാവിലെ ത്രീ അവർ അറ്റൻഡീവ് ആണ് ഫ്രഷ് ആണ് കുളിച്ച് റെഡിയായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വന്ന് എഴുതുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇമോഷണലി നിങ്ങൾ ഡീമോട്ടിവേറ്റഡ് ആവും ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ആ ഒരു കണ്ടന്റ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് പോയി രണ്ടാമത്തെ പേപ്പറിലേക്ക് മെന്റലി ഫിസിക്കലി ഫ്രഷ് ആയി വരുന്നെങ്കിൽ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ്സും ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ അതിനൊരു ഫോക്കസ് കൊടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒക്ടോബർ തൊട്ട് ഞാൻ ജിമ്മിൽ റീജോയിൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മെയിൻസ് എഴുതുമ്പോൾ എൻ്റെ പെട്ടെന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എനിക്ക് പെയിൻ കുറവായിരുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സസൈസുകൾ ഇതുപോലത്തെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ നെക്രോട്ടേഷൻ ഷോൾഡർ ലോട്ടേഷൻ അതേപോലത്തെ എക്സസൈസ് ആണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റി അപ്പൊ ആ ഒരു ഫാക്ടർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പെന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഷോർട്ട് നോട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മെയിൻസിന്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഞാൻ മെയിൻസിന് മാത്രല്ല ഇന്റർവ്യൂവിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന് ഒരു അമ്പത് ശതമാനമാണ് ഡാഫ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി അമ്പത് ശതമാനം ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മെയിൻസിന് ചോദിക്കുന്ന പാറ്റൺ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ശബരിമല ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു മെയിൻസിന്റെ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ ഇവാലുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ മെയിൻസിന്റെ നോട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ ഓപ്ഷണൽ ഒരു ബെറ്റർ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ഒഴിവുള്ള ഒരു ഓപ്ഷണൽ ഒരു ബെറ്റർ നോട്ട് പേപ്പർ വണ്ണും പേപ്പർ ടൂവും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ പബാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളുടെ പേപ്പർ ടൂവിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് പേപ്പർ എന്ന് പറയാം ഡൈനാമിക് പേപ്പറിൽ സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീസെന്റ് എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യണം എത്രയും റീസെന്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഗവർണർ ഗവർണറെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗവർണർ ഒരു ഇഷ്യൂ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പൊ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് പ്ലസ് കറന്റ് അഫയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെയിൻസിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആവും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മെയിൻസ
ഓക്കെ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദീസ് സബ്ജക്ട്സ് ഗുഡ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു സ്കോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു സ്കോർ വൺ ട്വന്റി മാർക്സ് ഇൻ ജി എസ് വൺ പ്രീവിയസ്ലി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കട്ട് ഓഫ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഐ സ്കോർസ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഐ തിങ്ക് ടു മാർക്സ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ദ കട്ട് ഓഫ് സോ ദിസ് ടൈം ദ കട്ട് ഓഫ് വാസ് ഐ തിങ്ക് നയൻറ്റി ടു ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു സ്കോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് മാർക്സ് മോർ ദൻ ദാറ്റ് അപ്പൊ ദിസ് ഷിഫ്റ്റ് വാസ് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ഐ ഐഡന്റിഫൈഡ് വാട്ട് വർ മൈ വീക്ക് ഏരിയസ് ആൻഡ് ഐ ടാർഗറ്റഡ് ദോസ് അപ്പോൾ വൺ ഇസ് ദിസ് ടാർഗറ്റഡ് അപ്രോച്ച് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ ദ പ്രോബ്ലംസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ യു ഫെയിൽഡ് ഇൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് നൺ ഓഫ് യു വുഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ടു second that is when it comes to the mains examination 2020 laana i had the first mains erunnu appo i prepared very well for prelims so my effort was fully focused on prelims but in that process i missed my mains appo i mains prepare in the prelims mains gap laana okay a prelims mains gap la i prepare edappo it was very haphazard i targeted like uh, some like 10 gs questions per day did not work out apart from test series അവസാനം ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എഴുതാൻ നോക്കി രണ്ടെണ്ണം എഴുതാൻ നോക്കി അവസാനം ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്നുള്ള മട്ടിലായി ബട്ട് ഐ വാസ് മെൻഡേഡ് റിയലി വെൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ എനിക്ക് നിതിൻ സാറായിരുന്നു എൻ്റെ മെൻഡറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ന്യൂ വാട്ട് ഫോർ ദ ഡിമാൻഡ്സ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഓപ്ഷണലും കൂടി ഒരുമിച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം മൂന്ന് മാസത്തിൽ അത്ര പോസിബിൾ ആയിരുന്നില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം ഞാൻ മുൻപേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോങ് ടേം വിഷൻ വെച്ച് പഠിച്ച് പഠിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത് അറ്റംപ്റ്റിൽ എന്നെ ബാധിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഐ തോട്ട് ദ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഐ വാസ് ഡീസെൻ്റ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ഒരു ആവറേജ് മാർക്സ് ജി എസിലും ആവറേജ് മാർക്സ് ഓപ്ഷനിലും കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഹെവിലി സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരുന്നു എക്സാമിനേഷൻ്റെ ദിവസം ഞാൻ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് മാർക്ക് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാത്തിലും ആവറേജ് മാർക്കായിരുന്നു എല്ലാത്തിലും ആവറേജ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പിനേഷൻ നെവർ ഗെറ്റ്സ് യു ത്രൂ മിനിറ്റ്സ് യു വോണ്ട് സം എക്സെപ്ഷണൽ മാർക്ക് സംവേർ വിച്ച് ഡി നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഫോർ മീ 2021 തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ അറ്റംപ്റ്റ് പ്രിലിംസ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തു ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഐ ഓൾസോ ക്ലിയർ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ വിച്ച് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ഫോർ മീ നൗ ഐ ഹാവ് ക്ലിയർ വൺ എക്സാമിനേഷൻ സോ ദർ ഇസ് എ ഗുഡ് ബാക്കപ്പ് ഫോർ മീ സോ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ് ഐ ഡു ഷുഡ് ഡു ഫോർ മീൻസ് ഫസ്റ്റ്ലി ഐ ഷുഡ് ഇംപ്രൂവ് സം ടെൻ മാർക്സ് ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ഫോർ ലോ വിച്ച് ഐ ഡിഡ് സോ അതിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സിലബസ് വൈസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ലോൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നു ജി എസിൽ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആൻസർ ഷീറ്റ്സ് ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടന്റിൽ എനിക്ക് കുറെ അധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മൈ പ്രസന്റേഷൻ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറെ അധികം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് സോ ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഐ ചെക്ക് മൈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഐ വാസ് ടാർഗറ്റിംഗ് ഫോർ എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ഫാക്ട് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടും കൂടി നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ളത് അതായിരുന്നു രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അപ്രോച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഞാൻ അത് മാറ്റി ഐ സെറ്റ് എ കോണ്ടെക്സ് ഫോർ മൈ ആൻസർ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ ഞാൻ പാരഫ്രൈസ് ചെയ്തു but my answer was contextualized through my introduction so that was the first change that i made second change nu ornayenna krithyamayitte oru division question la endana demand idirikkunne aa division krithyamayitte ende answer lum reflect idirikkum if there are two parts that are asked in the question there are two parts in my answer adu i ensure idu meet the demand of the question we'll underline it again and again because that's very crucial as far as upsc is concerned kore adhigam examples kootti idu so that the answer looks very realistic nammalode thodangumbo munisaram nithin sir okka parayarundu oru satyanandikar cinema poleyana nammal serikkum parayanengil main answer eduthundathu that is true to an extent adu pole conclusional conclusional njan sadharana conclusional adhigam focus kodukkarilla the way forward as i call it way forward la njan moonal points eduthum i will drop it there but what i did for this means was that i introduce my perspective as far as this problem situation is concerned in the conclusion po eniki vyaktivaramayita topic ne kurichu endanu thonunnu
കാരണം ഏകദേശം പ്രിപ്പറേഷൻ ജേണിക്ക് ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് സി ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രിലിംസ് പ്രൊഫഷൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നവംബറിലാണ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഐ ഹാഡ് വൺ തിങ് ഇൻ മൈ ബാക്ക് ഓഫ് മൈ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഐ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ലേറ്റ് ഐ ആം ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ഇൻ ദിസ് ജേണി എന്നുള്ളത് പക്ഷെ മാർക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വെതർ യു സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ നവംബർ വെതർ യു സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ജൂലൈ വെതർ യു സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോ മേക്ക് ഇൻ ഡിഫറൻസ് അൺലസ് അൺടിൽ യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇസ് എ സെയിം കാരണം ഞാൻ പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞ് ഹാളിന് പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് ഐ തോട്ട് ദിസ് പേപ്പർ ഇസ് ഗോൺ മാർക്ക് നോക്കിയപ്പം ഐ ഹാഡ് അറൌണ്ട് നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻ വേരിയസ് കീസ് ഐ ലോസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രിലിംസ് ബൈ വൺ മാർക്ക് when i analyzed as to why i didn't clear that paper when i understood that i did not understand the paper like prelims in the technique pidi kittilla nikkan nan manasilai karam i only attempted 75 questions had i attempted like nerthe dilipu varna pole edengil oru adilulla oru baaki 25 question at least oru 10 question enikku oru option engil eliminate cheyan pattunna questions undarunnu but i did not do it ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആക്യുറസി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ വി റിയലൈസ് ദാറ്റ് നോ യു ഷുഡ് അറ്റംപ്റ്റ് മോർ എന്നുള്ള കാര്യം പിടികിട്ടിയത് പിന്നീടാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ചെയ്ത് വീട് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിലിംസ് തോട്ട് പൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ബിക്കോസ് മീ ആൻഡ് അഖിൽ ആക്ച്വലി ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ അഖിൽ മാത്രമല്ല വേ ഇപ്പം സർവീസിലുള്ള സബീൽ ഹൂസ് ഇൻ ഐ ആർ എസ് പിന്നെ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ദാറ്റ് വി മൈറ്റ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഓപ്ഷണൽസ് ബട്ട് വി ആർ ഓൾ യുണൈറ്റഡ് ഇൻ സോറോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രിലിംസ് പൊട്ടിയ ആൾക്കാരാണ് സോ യു നോ ലെറ്റ്സ് ഓൾ ഗെറ്റ് ടുഗദർ ബിക്കോസ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു നല്ല പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ബിക്കോസ് വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ജേണി യു ഹാവ് എ സ്പേസ് ടു കം ബാക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ഓൾ ഓഫ് ദോസ് തിങ്സ് ആൻഡ് യു ടുഗദർ ക്യാൻ സിറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫെയിലിയേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് സോ we move together in ipo uh, njangada kooda undarna ella friends um service lunda nalla njangal parayna pakshe adil undarna or united aayittulla or spirit bayangara koodalayirunnu then uh, we understood that prelims requires an effort that needs that actually rest upon practice uh, then njangal aadi cheyidha karyam nanchu aa samayathu covid the first wave adichu so we were you know back to our own homes pakshe aa samayathu njangal kitti extra samayam engane prelims ne utilize cheyam ennalla appo manasilayathu we need more practice appo we devise a strategy where we you know get up at one particular point of time and we practice 50 questions 50 questions ella dosam cheyuga nu parayumbam we might think that adu valare cheriya number alle pakshe cumulatively nokumbam the number of questions that you would have gone through on a daily basis extremely high aa cheyina samayathu oru morning il a oru particular number of time number of questions nammal oru particular samayathu cheyumbam your muscle memory gets you know gets used to solving questions so whichever question you get from now on you will be thinking in that way of how to eliminate certain options or how to logically flow solve it or use your factual knowledge to your advantage nammal pala reethi chindichu vanum whether you know it or not you will try to attempt those aa oru practice we continued for around 6 months which helped us in such a great extent that pinna annu vanna prelims il njanku cut off ne kurichu variyanda avashyam kodi undirunnalla because it was extremely you know uh, cut off nu athre comfortable aayittu clear cheyan sadichu so that's one change we made for our first prelims prelims potti adinde randa mudal mains like vanna samayathu uh, it was clear one uh, we had an assumption that provided we complete the paper we are going to create we are going to clear the mains pashe adha aa varsham njanku manasilay adu seri alla annalla karyam ende answers il undirunna main prashna nu vechchal njan onnu samsarikkumbodayilum ezhudumbodayilum njan verbose aanu so what do i do i goof around okay i beat around the bush a lot question a demand demand slakade enikku ariyavana karyangal kan ezhudi vekka ഓക്കെ സോ ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഒരു ഒന്നൊന്നര എന്താ പറയുക പാസ് പേജ് വലിപ്പമുള്ള പാസേജ് ആയിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് ആദ്യം കറക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന എനിക്ക് സാറാ സാർ എന്നെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി സോ നൗ ദ ഫോക്കസ് വാസ് ഓൺ ബ്രവിറ്റി ലൈക്ക് യു നോ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ആൻസർ ടു ദി പോയിന്റ് യു ഡോണ്ട് റിക്വയർ എക്സ്ട്രാ തിങ്സ് ആൻഡ
എക്സാമ്പിൾസ് അതിലേക്ക് പരമാവധി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന സിമ്പിൾ രീതിയിൽ അത് എഴുതി വെക്കുക ദിസ് വാസ് ദി ഓൺലി സിമ്പിൾ സ്ട്രാറ്റജി ദ യൂസ് ഫോർ ദ മീൻസ് അത് എഴുതി പിന്നെ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ പല കമ്പൈലേഷൻസിൽ നിന്നും പലതൊന്നും നമുക്ക് കോണ്ടക്സ്റ്റുലായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് കലക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി വി യൂസ് ടു ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ നമ്മൾ വളരെ സെൽഫിഷ് ആയിട്ട് മെയിൻസിന് പഠിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും ഇവിടുന്നും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതൊരു ക്യൂമൻ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ആ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രിമെന്റലി ഗെറ്റ്സ് ബെറ്റർ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചു ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് പെയ്ഡ് ഓഫ് ഇൻ ദ മീൻസ് ഐ നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് എൻ എക്സ്ട്രീംലി ഗുഡ് മാർക്സ് ഇൻ ഓൾ ദ പേപ്പർ എസ് ഐയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം ഐ എം സ്റ്റിൽ ട്രൈ ടു ഫിഗർ ഔട്ട് വോട്ട് ടു ഡു ഫോർ മൈ എസ് എ ബിക്കോസ് ഐ ഹാവൻ ഫിഗർ ഔട്ട് വേ ടു ഡു വോട്ട് വേ ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇൻ മോസ് ഓഫ് ദി അതർ പേപ്പേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ എത്തിക്സ് എത്തിക്സ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് ഇനി ഒന്ന് ആദ്യത്തെ മെയിൻസ് എഴുതിയ സമയത്ത് വി ഡി നോട്ട് സ്കോർ ദാറ്റ് മച്ച് പക്ഷെ അടുത്ത എത്തിക്സ് പേപ്പറിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വി വർ ഏബിൾ ടു സ്കോർ മോർ ദൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ വിസ് പ്രൈമറിലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ എത്തിക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വി യൂസ് ടു ഡിസ്കസ് എത്തിക്സിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ലെക്സിക്കൻ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒക്കെ എത്തിക്സ് ആൻസേഴ്സ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി യൂസ് ടു ഷെയർ ദാറ്റ് ലൈക്ക് യു നോ വട്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി കുഡ് യൂസ് അണ്ടർ ദിസ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പൊ അത് തലയിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആവും അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മാർക്സും കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ചോദ്യം അഖിൽസാനോടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സും എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മെയിൻസ് നോട്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അതിനെ കൺസെപ്റ്റലൈസ് ചെയ്യും വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ സിലബസിലെ ഓരോ ഹെഡിലും അവർക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സ് നോട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്ക് എന്ത് ചോദിച്ചാലും എന്തെങ്കിലും എഴുതാനുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ ബേസിക്കലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൊല്ലം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും പോളിറ്റിന്ന് ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് വരാം കഴിഞ്ഞോണത്തെ പാറ്റേണും ഇത്തവണത്തെ പാറ്റേണും വെച്ച് ഉണ്ടാക്കും അതേപോലെ ജനറലി ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചില ഓഫീസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഓഫീസ് അതേമാതിരി തന്നെ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റിലും ഉണ്ടാവും മീൻസിനാണെങ്കിലും അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ടോപ്പിക്സ് മറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഒരു ആൻസർ ഫോർമാറ്റിൽ നോട്ട്സ് റിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ഈ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഫോർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഒന്നും നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാറില്ല കാരണം ദീസ് ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് മൈ സെൽഫ് ആ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ചില ഫാക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സെഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഓക്കെ സെഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫോർ ആൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ടൈമിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ട പക്ഷെ യു നീ ടു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ സെക്ഷൻ വിച്ച് ഡ്യൂ ദ സെഡിഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ട്വന്റി ഫോർ വാട്ട് ആർ ദ കേസസ് ദാറ്റ് യു നീ ടു നോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെഡിഷൻ കേദാർനാഥ് ബജോറിയ വെസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീഹാർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ നോട്ടായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നോ മെയിൻസ് നോട്ട് എപ്പോഴും ഷോർട്ട് ആയിരിക്കണം എസ്പെഷ്യലി ഈ പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് ഗ്യാപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോട്ട് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തീം വൈസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് കുറെ ആൾക
കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിലേക്ക് ടൈം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതി ഞാൻ വരാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഐ ഫെൽ ദറ്റ് പ്ലാൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എന്റെ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അറിയാം ഞാൻ എഫക്റ്റീവ്ലി ഒരു മടിയനാണ് അപ്പം എനിക്കറിയാം എനിക്ക് വേറെ എന്തിലേക്കും പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഫോക്കസ് കൊടുക്കില്ല അതിപ്രാവശ്യം ഞാൻ ലീവ് എടുത്ത് എക്സാം എഴുതാമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം എനിക്ക് അറിയാം എൻ്റെ ഒരു സർവീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ മരിക്കും അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ആ കാര്യമായിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഒരു എന്റെ മടി എന്റെ ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ക്വാളിറ്റി അല്ല ഒരു വൈസാണ് സോറി അപ്പോ ഐ ഫീൽ പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് അപ്പം ആ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഒരു പ്ലാൻ ബി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മെന്റൽ ഒരു സ്പേസിനെ അത് വല്ലാതെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൻ ഐ ബിലീവ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ പെർസ്യൂ യുവർ പ്ലാൻ ബി അത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മെന്റലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഈ ജേണിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാം സി എന്റെ ഒരേ സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ആരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള പല ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഈ ജേണിൽ ഉണ്ടാവും ദർ മൈറ്റ് ബി ഇഷ്യൂസ് ദർ മൈറ്റ് ബി പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് യു ഹവ് ടു എൻകൗണ്ടർ ഫ്രം എ ഫെമിലിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മാരിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്തുമായിരിക്കാം അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റാൻഡിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് നിങ്ങളെ മെന്റൽ പീസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ യെസ് യു ഷുഡ് പ്രോബ്ലി ലുക്ക് ഫോർ എ ബാക്കപ്പ് ഓർ എ പ്ലാൻ ബി അലോങ് വിത്ത് ജേൺ ബട്ട് അതർവൈസ് ഇഫ് യു ബിലീവ് ദറ്റ് സം ഹൗ ദി അതർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോക്കസ് ഇട്ട് ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ യു ഡോ നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് പ്ലാൻ ബി കാരണം ആ പ്ലാൻ എ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും വൺ വി ഓ ദി അതർ സി എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദാറ്റ് എന്താ പറയുക എവറിത്തിങ് വിൽ ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി ഫൈൻ അറ്റ് ദി എൻഡ് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് and then it's not the end so our fire you know that particular fire should keep you going on from you know and our friend there jo pulli edaki parayirundayirunnu that uh, you know if you want to shine like a sun you need to burn like a sun you know adu edaki pulli oru jovial aitla oru context la adu paranjanannundengilum njanku adu bayangara important aayittu thoni oru kaariya ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല ഹാർഡ്ഷിപ്സും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പല സ്ട്രഗിൾസും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പേപ്പർ നിങ്ങളെ വല്ലാതെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇനിയുള്ള ഒരു പേപ്പർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത്തരം അൺസെർട്ടനിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺകൺട്രോളബിൾസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ആസ് ധോണി സെറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദി പ്രോസസ് റൈറ്റ് മെനി തിങ്സ് വിൽ ഫോളോ ഇൻ പ്ലേസ് ഇനി ഇത് അതുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് തീരെ ശരിയാവുന്നില്ല ദെൻ ഡു സംതിങ് വിച്ച് വിൽ ഗിവ് യു സം കോൺഫിഡൻസ് and then do it whichever works for you do it that's all and a b da karyam parnadond njan parayunnathu njan munne teacher aayittu work cheyidirunnu ennu parnile adu orikkile oru plan b aayirunnilla njan ende oru background indu adu parnene chela aalukalku upayogam undange edukkam illenge vittekam appo ende financial background athra strong alla irunnu appo financial background strong alla ennu parayumba parents ne enna oru paridhikka appra support cheyan vendi pattilla appo oru plus 2 kayina appo thotti njan class edukkan thodangi plus 2 kayina vacation thotti njan degree pg padikkumbodum pg enna oru one and ഹാഫ് ഇയറും കുറച്ച് പേർക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പയർ ആവാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂണിൽ ഫോർച്യൂൺ വരുന്ന സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് മെയ് വരെയും ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തു എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ബാക്കപ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ എന്റെ ചിന്താഗത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ കിട്ടിയ സന്തോഷം പക്ഷേ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ഒരു ഹാർഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ കിട്ടാത്ത ആളുകളാണ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ടു ഇയേഴ്സ് ജേണി ആണ് അല്ലെ ഒരു കൊല്ലത്തെ ക്ലാസ് റൂം പിന്നെ പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് ഇന്റർവ്യൂ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരു ടെക്നിക്കലി ഫോർത്ത് ആണെങ്കിലും തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏകദേശം ഞാൻ ജൂണിൽ ഈ സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു ഓറിയന്റേഷന് ഇവിടെ ഇരുന്ന ആളാണ് കറക്റ്റ് നാല് കൊല്ലം നാല് കൊല്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ സൈഡിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് വേറെ കുറെ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഏജ് മാരീച്ചൽ സ്റ്റാറ്റസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ സൈഡിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പ്
അതിനോടൊപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഏൺ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഞാനാണെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന തൊഴിൽ ടീച്ചിങ് ആണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനേ അല്ലേ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പാരലൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഓൺലൈൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്യൂഷൻസ് ഞാൻ എടുത്തു നമുക്ക് എന്താണ് അതൊരു ലെഷർ ടൈം ആയിട്ട് കണ്ടെത്തിയാലും മതി ഇപ്പൊ ഇത്രയും പഠിച്ച് യു പി എസ് സി പഠിച്ച ഏതൊരാൾക്കും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റൂമുകളിൽ ഇരുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടികൾക്ക് എട്ട് ഒമ്പത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഏത് സബ്ജക്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എക്കണോമിക്സ് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജോഗ്രഫി അറിയില്ലേ മാത്തമാറ്റിക്സ് അറിയില്ല പോളിറ്റി അറിയില്ല എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് എടുത്താലും മണിക്കൂറിന് അഞ്ഞൂറ് വീട്ടു മക്കളെ അപ്പൊ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല യു പി എസ് സിക്ക് പോയപ്പോ എന്നോട് ആക്ച്വലി അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യാണ് ടീച്ചിങ് എഴുതിപ്പോ ഫ്രീ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചെയർ എന്നോട് ചോദിച്ചതാ കുട്ടാ നിനക്ക് എത്ര നീ പൈസ മേടിക്കേണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ മണിക്കൂറിന് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇറ്റ്സ് വെരി ബിഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ആയിക്കോട്ടെ അവർ നല്ല ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളൊരു അഞ്ഞൂറ് മേടിച്ചപ്പോ ഇഷ്ടായില്ല അത് വേറെ കഥ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ ബി ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല എപ്പോഴും ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കുക ഒരിക്കലും നോൺ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആയി യു പി എസ് എടുത്ത പാസാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇത് വേണം കിട്ടുന്ന വരെ ഇതിൽ നിൽക്കണം അതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ ജേണിയില് ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് ഇപ്പോ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് വരെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ പ്രഷറുകൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോ ഞാൻ ജൂൺ സെവൻറ്റീൻത്തിന് സെവൻത്തിന് നമുക്കൊരു ബാച്ച് ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടി അതിൽ ചാറ്റിൽ ഇട്ട ചോദ്യമായിരുന്നു ചേട്ട എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർച്യൂണിന്റെ ഓറിയന്റേഷനിൽ ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് അറ്റംപ്റ്റിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കല്യാണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ജീവിതം മാറി ആര് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത സമയത്ത് ഒരു ബേർഡൻ ഒക്കെ ആയി തോന്നാം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നു എന്റെ ഒപ്പം പൊന്നാടി ഇടുന്നവർ എന്റെ ഉമ്മാനും ഉപ്പാനും ഒപ്പം നിർത്തിയിട്ടാണ് പൊന്നാടി ഇടുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതി പഠിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടിനുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലെ ഫൈനാൻസ് എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സജഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക തന്നെ മാത്രം നീ ജജ് ചിന്തിക്കുക പ്ലാൻ ബി പോയ പ്ലാൻ ബിയിൽ പോവും കേട്ടോ ഞാൻ കുറെ പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ റൂമേറ്റ് ആയിരുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റ് എടുത്തു പ്ലാൻ ബിയിലേക്ക് പോയി പിന്നെ ആരും വന്നിട്ടില്ല അവരെന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ പോയാലും പഠിക്കാടാ ഈ ഒരു സൈക്കിളിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കല്യാണം നടക്കും വേറെ ജോലി നടക്കും കല്യാണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും കുട്ടികളായി പിന്നെ വേറൊരു ജീവിതമായി കാര്യങ്ങളായി ഇതിന് പുറത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കുക നമ്മളിതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സേഫ്റ്റി സോൺ ആണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾ പഠിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി അവർ പറയും ഏൺ ചെയ്യാൻ വേറെ പുറത്തേക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു പോക്കായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കൂടുതലും സിലബസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് വരുത്തി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും കൂടി നിങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ ജേണി എങ്ങനെയാന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അഞ്ചാളും ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ കയറിയവരല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ആദ്യം വരുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ക്ലിയർ സർവീസ് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ അറിയാം എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫിലിംസ് എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം അതിന്റെ റിയാലിറ്റി മനസ്സിലായി വരുന്നു അപ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ സർവീസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് രണ്ടു വർഷമാണ് അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റ്
ക്ലിയർ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ലിസ്റ്റിൽ വന്നു ആവശ്യമുള്ള സർവീസ് കിട്ടി പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എന്ന പേഴ്സണെ എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആൻഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ജേണിയിൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കാട്ടിയും എന്റെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രിലിംസിന് മെയിൻസിന് ഇടയ്ക്കാണ് അത് ഏറ്റവും സിവിയർ ആയത് എനിക്ക് ഈ പ്രിലിംസിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഒരു ആൻസൈറ്റി അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുകയും സോറി മെയിൻസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആൻസൈറ്റി അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ഞാൻ അത്രയും നാള് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഹെൽപ്പ് എടുത്തിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസും വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടായി ഞാൻ ആദ്യം സ്വയം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കി നടന്നില്ല കുറച്ച് നാൾ എനിക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ഷെയർ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കി പക്ഷെ അവരുടെയും കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി ഐ ടുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് മീ എ ലോട്ട് ആ ഒരു അതായത് എനിക്ക് അതാണ് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ ഫൈറ്റ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവൻച്വലി നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരോട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതും അവരുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നത്തിങ് റോങ് നിങ്ങൾ പനി വന്നിട്ട് ആശുപത്രി പോയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കുറ്റം പറയില്ല എന്തിനാ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റും മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീക്ക് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് അവിടെയും ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്രത്തോളം പ്രിപ്പറേഷന്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ അതുപോലെ എന്റെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സൈഡും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അക്നോളജ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ആൻഡ് എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോ മെയിൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും റിസൾട്ട് വരുന്നവരെ ആ സമയത്തും ഞാൻ ചെയ്തത് എന്റെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്റെ അടുത്ത് അഡ്വൈസ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ പ്രിലിംസിനും മെയിൻസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് ഇത് ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുത്ത് തുടങ്ങണം അതർവൈസ് എന്റെ ആൻസൈറ്റി എനിക്ക് ഇഷ്യൂ ആവുന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം സൈക്കോളജിക്കൽ പിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് സ്ലീപ്പ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ നിൽക്കില്ല അത് ഞാൻ എടുത്തൊരു റോങ് ഡെസിഷൻ ആണോ റൈറ്റ് ഡെസിഷൻ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പോ എടുത്തില്ല പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ മൈ മെയിൻസ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടേക്കിംഗ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ കഴിയുന്നതിന് ഇന്റർവ്യൂവിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായി ആൻഡ് ഈ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഞാനായിരിക്കുമെന്നും ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റി ആൻഡ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ഞാൻ എന്റെ ജേർണിയിൽ എനിക്ക് എന്താ എനിക്കുണ്ടായ ഇഷ്യൂസ് എക്നോളജ് ചെയ്തതുകൊണ്ടും ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടതുമാണ് സോ ഇതൊരു ഇമോഷണലി ടാക്സിങ് ജേർണി ആണ് അത് ടെക്നിക്കലി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നന്നായിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ പിന്നോട്ട് വലിക്കാം സോ എക്നോളജ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു റെമഡി ദാറ്റ് ഐ എം അമൃത പവർഫുൾ പീപ്പിൾ കംസ് ഫ്രം പവർഫുൾ പ്ലേസസ് എന്നാണല്ലോ പറയാറ് ഈ ഒരു ഡയലോഗിന്റെ ബേസിൽ നമ്മുടെ അക്കാഡമി എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അതല്ല എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ആയെന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സണലി ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ വെൻ ഐ കെയിം ആഫ്റ്റർ റിസൈനിങ് മൈ ജോബ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ വരാന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഡെസിഷൻ ആയിരുന്നു കാര്യം ഒന്ന് ഐ ലിവ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഐ വാസ് ഡൺ ആൻഡ് ഡസ്റ്റഡ് വിത്ത് യു നോ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി വിച്ച് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി യു നോ ഫുൾ ഓഫ് ഹാസൽ ആൻഡ് ബസ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഡൽഹി പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചാൽ കാര്യം ഒന്ന് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിത ചെലവ് ഒന്നാമത് ഞാൻ എന്റെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സേവിങ്സിന്റെ പുറത്താണ് അവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്നത് ഡൽഹി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ള തീരും എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഏകദേശം മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഐ ഡിസൈഡ് ടു കം ടു കേരള അപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഏറ്റവും എന്താ പറയാ നല്ലൊരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അറിയാം സോ വോട്ട് ഐ റാൻഡംലി ഇറ്റ് വാസ് ഐ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് നമ്മൾ എല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലും ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തു ആദ്യം കണ്ട ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർച്ചു നൈ ഇയേഴ്സ് അക്കാഡമി അവിടെ
ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഹെൽപ്പ് ഇസ് റിയലി റിയലി റിക്വയർഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്രം മൈ പെർസ്പെക്ടീവ് ഫോർ വൺ പേഴ്സൺ ഇത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ വേണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് യാതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗൈഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെന്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ യുനോ ഫോർച്യുനൈസ് അക്കാഡമി കംസ് ഇൻ ടു പിക്ചർ കാരണം എനിക്ക് എടുത്ത ക്ലാസ്സുകളാണ് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് യുനോ സം ഓഫ് ദി യുനോ ബെസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ടു ക്ലാസ്സസ് ഫോർ മി ഇപ്പൊ പോളിറ്റിക്സ് ഐലേഷ് സാറാണെങ്കിൽ നന്ദോവൻ സാറിന്റെ ജോഗ്രഫി ആണെങ്കിലും നിതിൻ സാർ എനിക്ക് ഓപ്ഷൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും the way in which they clarified each and every complex topics was extremely helpful pinne nan edu topic eduthu vaaikumbodu enikku clear aayidond enikku adu manasilaakki edukkan elupu aayirunno adhe saanathu adu valare pettanu paranju poyi namakku manasilavatha or complex reethil explain cheyyan cheyundengil then it would have turned useless appo in that perspective i believe that the academy was of a great help randamatha kaaryam nanchal the ecosystem that the academy creates നമ്മൾ വീടിന്റെ ഒരു സോളിറ്ററി കൺഫൈൻമെന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ നോ ബിക്കോ ഐ നോ ദിസ് ഫോർ എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫൈറ്റ് ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് മൈ അതർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ പ്രിപ്പയറിംഗ് അവർ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പം അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ റീഡിംഗ് റൂമിൽ വന്ന് ഇരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പ്യർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കിട്ടുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലത്തെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ അത് ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം our academy will namukku lebikkunnund so that is one way i felt that it has been of a great help but obviously test series aanennengil namukku edoru prashnam undennengil namukku seek cheyan pattuna mentorship aa oru you know a feeling that okay you are not alone in this journey that's the most important thing uh, you know i believe where the you know for uh, academy comes into the picture hi everyone uh, first of all congratulations to you all on your success uh, my question uh, is on the similar lines mains answer writing so before your session this session we had two sessions on answer writing by two of our teachers okay they told us about you know all the practices of answer writing presentation everything and in the same time they showed us your answer sheets your answer scripts okay toppers answer scripts uh one thing which i felt was that uh, when i looked at the answer answer scripts of yours i felt that okay uh ingane onu enikku eludan pattu ഞാൻ എഴുതുമ്പോ ഇത്ര ഇത്രയൊക്കെ വരുമോ സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിയർ ഫാക്ടർ ഇസ് ദയർ ഇൻ മീ ഐ ഡോ നോ അബൌട്ട് അതേഴ്സ് ഇസ് ദയർ ഇൻ മീ എസ്പെഷ്യലി യുനോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് വെൻ ഇറ്റ് വെൻ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് യു നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ക്വാളിഫൈ ദ പ്രിലിംസ് ദാറ്റ് യുവർ പ്രിലിംസ് ഓക്കെ സോ ഡിഡ് യു ഹാവ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിയർ ഫാക്ടർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് വെൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് യുവർ ആൻസർ ഓക്കെ എന്റെ ആൻസർ അത്ര അത്ര വരുമോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിയർ ഡിഡ് യു ഓൾ ഹാവ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാഡ് ഹൗ ഡിഡ് യു ബ്രേക്ക് ദാറ്റ് ബാരിയർ ഹൗ ഡിഡ് യു ഓവർകം ദാറ്റ് ബാരിയർ ഇതേ സെയിം ഫിയർ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പല ആൻസേഴ്സും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ആൻസേഴ്സും കാണുമ്പോൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെയും ആൻസർ ഷീറ്റ്സ് കാണുമ്പോൾ വളരെ നല്ല ആൻസേഴ്സ് ആണ് പലരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പ്രിലിംസ് എഴുതുമ്പോഴാണെങ്കിലും ആ വർഷത്തെ മീൻസിന് വേണ്ടി കാര്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എഴുതിയ ആൾക്കാരുടെയും കേരളത്തിൽ എഴുതിയ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ആൻസർ ഷീറ്റ്സ് കാണിച്ചിരുന്നു കുറെ പേര് നല്ല ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിലും എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതുപോലെ എഴുതാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നല്ല ആൻസർ എഴുതാമെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ബോധേഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ മേ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് സീറോ പക്ഷെ ഒരു ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ടിൽ എത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ആൻസർ വെച്ച് എഴുതി തുടങ്ങും ഗ്രാജുവലി അതൊരു ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു മണിക്കൂറിലെ ഒരു ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് കമ്പയർ ദ ആൻസർ വിത്ത് എ ടോപ്പേഴ്സ് കോപ്പി ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പേഴ്സ് കോപ്പി എടുക്കും അവർ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അതേ ആൻസേഴ്സ
ഞങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പാരഗ്രാഫിൽ ആൻസർ എഴുതുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പോ സി ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ പുറത്ത് കാണുന്നത് ആൾക്കാരുടെ മിക്കവാറും ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്കം ആണ് പക്ഷെ ദേ ഓൾസോ ഹാഡ് എ വേസ്റ്റ് ഫേസ് ആൻഡ് ദേ വെയർ ഇൻ എ ഫേസ് ഓഫ് ഓൾ അൺസർട്ടൈൻറ്റീസ് ദാറ്റ് യു വെൻ ത്രൂ അപ്പോ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്തെടുത്തായിരിക്കും ആ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് എത്തുന്നത് സോ വേണമെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കൂടെ ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കാണിക്കാം അതിലും വലിയ മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എല്ലാവരും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എനിക്കും ഒരുപാട് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ആൻസേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മെയിൻ പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു കാൻ ഡു ആൻഡ് എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ വിട്ടുപോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഓഫ് ഓൾ ദ ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിന് കുറച്ചുകൂടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് മെയിൻസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം പ്രിലിംസ് യു നോ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂലും ഒരു ഹൈ ചാൻസ് ഓഫ് റാൻഡംനെസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റിട്ടേൺസ് തരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ല ക്യാൻ ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ബെസ്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു there is a saying which goes like this uh, like upsc is upsc is more about don'ts than do's so can you share some don'ts from your experience so oru sambhavam idana ipo agile parnjol nammal over specialize cheyadirikka what we need are generalist answers gsl optional it varies from optional to optional but gsl what we need are simple generalist answers adu nammal padikkumbalum we don't need to specialize too much namaku gsl endha venda endu topic aanengil endu chodyam aanengilum namaku ondagi 150 words edano like 250 words edano and even that will have sub questions 250 words so dingalkku rendu moonu sub parts undagum so you are essentially writing 60 70 words about a topic athre avashyam undi so aa oru perspective il padikka ningale ningal syllabus cover cheyumbalum aalochikka ippam syllabus il valare specialized aayulla topics undagum ippam gs3 il investment models nu topic undu we can do a phd in that pakshe adinte avashyam illa investment models oru chodyam varum ningalkku 150 vaakku eduthanam aa oru perspective il padikka introduction eduthan oru nalla statistic endengil kandu pidikka കുറച്ച് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് യൂസ് മെയിൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓർ സംതിങ് ഞാൻ അങ്ങനെ നോട്ട്സ് അധികം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളല്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഗുഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ഈ മെയിൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് യു ക്യാൻ മാനേജ് സോ അങ്ങനെ ഓവർ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ നെവർ നെഗ്ലക്ട് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ഇപ്പം അതിലൊക്കെ പറയുണ്ടായി പ്രാക്ടീസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് എത്ര തന്നെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പം എൻ്റെ മെയിൻസിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അതായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ദ കണ്ടന്റ് ഐ ന്യൂ ദ സ്റ്റഫ് പക്ഷേ അതെങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിൽ ഐ ഡിൻ ഹാവ് ഇനഫ് പ്രാക്ടീസ് സോ അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യുക പ്രസന്റേഷൻ മാറ്റേഴ്സ് അലോട്ട് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ പേപ്പർ മാറ്റേഴ്സ് അലോട്ട് അത് മാത്രമാണെന്നല്ല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കയറുമെന്നല്ല പക്ഷെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് ഇരുപത് ആൻസേഴ്സും ഒരു ആക്സെപ്റ്റബിൾ ക്വാളിറ്റിയിൽ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ആൻഡ് ആർട്ട് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ വൺ തിങ് ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു എന്തോസിയസ് അവസാനം വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ദർ ക്യാൻ ഓൾവേസ് ബി ബേൺ ഔട്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീക്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്തോസിയസ് അവസാനം വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടാണ് സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഗുഡ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് അലോട്ട് ഇപ്പൊ ആരെയും ശ്രീകുമാരൊക്കെ പറയുണ്ടായി നമുക്ക് നമ്മളെ പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഒരു വേവ് ലെങ്കിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം നിങ്ങൾ മെയിൻസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഹാവ് മെന്റേഴ്സ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് പക്ഷെ മെന്റേഴ്സിന്റെ സമയത്തിനൊക്കെ ഒരു പരിധി ഉണ്ടാവില്ല ദിൽ ബി മെന്ററിങ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ സോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡേ ടു ഡേ ഫീഡ്ബാക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഫീഡ്ബാക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ
സോ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഐഡിയ അവർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് സോ വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു യു താങ്ക് യു സോ വെരി മച്ച് സോ ഫോർ കമ്മിങ് ഓവർ ഇത്ര നേരം ഇരുന്ന് പേഷ്യൻസോട് കൂടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമൊക്കെ തന്നു താങ്ക് യു സോ വെരി മച്ച് ആൻഡ് ഐ ഐ റിയലി ഹോപ്പ് ദറ്റ് ദറ്റ് യു ഹെൽപ്പ് നോ യു കീപ് ഹെൽപ് യു കീപ് ഹെൽപ് ലൈക് റാദർ യു കീപ് ഓഫ് ദ ഹെൽപ് ടുവേഡ്സ് ആൻഡ് 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 യു കണ്ടിന്യൂ ടു ഗൈഡ് ദം താങ്ക് യു സോ വെരി മച്ച് താങ്ക് യു